Hola gente sin que hacer. Se les agradece su presencia en el canal Novelas New. Los contenidos aquí son con el fin de entretener. Las novelas no me pertenecen los créditos. Besos y aplausos a sus respectivos creadores, sin más comencemos. Querida audiencia, todo el contenido de la novela son ficticios, nada es real. Por favor no imitar en la vida real. El gran caballero del mundo Okage. Capítulo 185 Siguiendo a Mikoto, Kusina se acercó a Senjushin y le susurró. Hermano menor, tienes que trabajar duro. Después de escuchar las palabras de Kusina, Senjushin parecía confundido, ¿eh? ¿Qué estás tratando de hacer? Señorita, no entiendo muy bien a qué se refiere. Como si viera a través de las dudas de Senjushin, Kusina levantó la mano y enganchó el cuello de Senjushin, se inclinó cerca de la oreja de Senjushin y dijo. ¿Por qué finges ser estúpido? Mira a Mikoto, se ve bien. El rostro de Senjushin brilló de vergüenza, pero sus ojos eran bastante honestos y vagaron sobre Mikoto, por lo general, Mikoto no muestra su apariencia, pero no esperaba que Mikoto fuera así, una persona real que no muestra su apariencia. Fuera de su apariencia. En comparación, los ojos de Senjushin se dirigieron de forma antinatural a Miyu. No parecía tener el potencial de Kanbei. ¿Eh? Bichos, ¿por qué me miras? Después de notar la mirada de Senjushin, Meiyu frunció el ceño y preguntó. Siempre siento que estás pensando en algo grosero. Ejem, no, estás pensando demasiado. Los ojos de Senjushin se desvían ligeramente y dijo. La sospecha de Meiyu se hizo aún mayor. Luego de llegar a la cocina del 760, comenzó oficialmente esta pequeña cena de cumpleaños. Aunque había poca gente, fue bastante divertido. Después de beber y comer, empezamos a jugar con pasteles. El ambiente era realmente bueno. Senjushin no iba a ir a casa esta noche. Miyu ya le había dicho a Tsunade y a los demás que no había ningún problema. Kusina, que estaba borracha, fue golpeada por Namikaze Minato. Me lo llevé a casa avergonzado e incluso lo usé en Flying Thunder Go. Después de ponerse ropa limpia, Senjushin llegó a la sala de estar. Al ver a las dos hermanas Mikoto y Miyu que estaban charlando, dijo. Me he bañado. Adelante. ¿Dónde está Itachi? Al ver a Senjushin que se estaba limpiando el cabello y vistiendo un pijama casualmente con un poco de su pecho expuesto, el rostro de Mikoto se puso ligeramente rojo y retiró la mirada. Itachi ha descansado, todavía es joven. Después de escuchar esto, Senjushin asintió y no dijo nada más. Mikoto llevó directamente a Miu con él al baño. Después de todo, estaba cubierto de crema cuando jugaba con pasteles. Después de tomar un sorbo del té que Mikoto le preparó, la estrella Senju, ve, suspiró. Bueno, así es la vida. Y en este momento, la voz sistemática en la mente de Senjushin de repente sonó. Misión del sistema. Se detecta que una vida cómoda ha dado lugar a la peligrosa idea de holgazanear en el corazón del anfitrión. Esto es bastante peligroso. Para fortalecer el camino inquebrantable del anfitrión para convertirse en un gran caballero, se le pide al anfitrión que espíe a Mikoto Miu y sus hermanas mientras se bañan. Confirma las características del cuerpo de Mikoto. Antes de dejar la taza de té en su mano, todo el cuerpo de Senjushin parecía estar petrificado. ¿Qué demonios es esto? Si quieres que eche un vistazo, ve y echa un vistazo. Incluso con una lista tan larga de excusas, todavía no puedes ocultar tu verdadera cara pervertida en el sistema canino. Te he descubierto hace mucho tiempo, bastardo. Su rostro se contrajo varias veces, pero Senjushin finalmente se dirigió silenciosamente hacia el baño, con una mirada nerviosa en su rostro, sintiendo siempre la emoción de ser un ladrón, por temor a que alguien apareciera de la nada. Finalmente, encontró la ubicación del baño. Senjushin se acercó a él con ligereza, miró a la pared y no pudo evitar torcer su rostro. Levantó el dedo, condensó un pequeño chakra y silenciosamente abrió un agujero. Y miró dentro. Sentido. Efectivamente, lo que dijo Kusina es casi lo mismo. Mikoto es un estilo europeo. A juzgar por los muchos años de estilo de juego de Senjushin, de hecho tiene aproximadamente 36 de. Su piel es realmente blanca, su cuerpo y cintura también son geniales, y no hay rastro de su crudeza. Personas que tienen hijos. ¡Guau! ¡Dios mío, qué vergüenza! No encontré la oportunidad de echar un vistazo antes. Un, no, ¿cómo podría tener pensamientos tan descarados? Esto es inmoral. Como Okage, no puedes tener esos pensamientos. Miu tampoco está mal. Mientras Senjushin miraba, Mikoto en el baño se levantó para coger algo. En tales circunstancias, Senjushin pudo ver todas las escenas del interior. 
Sus pupilas se encogieron y el rostro de Senju Shin tenía una mirada confusa. Mikoto, como Miu, es una hermana tigre blanco. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión. La recompensa es la herencia incomparable del manejo de la espada y el crecimiento de cada nivel de cultivo aumenta en 300. En la sala de estar, Senju Shin parecía tranquilo, escuchando el sonido del sistema, sus ojos parpadearon levemente, pero no le importaba. Si hubiera obtenido la herencia de Wu Suan Kendo cuando recién estaba ascendiendo, realmente sería una ayuda oportuna, pero ahora, en el mejor de los casos, es la guinda del pastel. Wow, no esperaba eso. Mikoto también es un tigre blanco, esto es un poco como un 666. Después de suspirar en su corazón por lo que acababa de ver, Senju Shin tomó otro sorbo de té y presioné. Reprimí la emoción en mi corazón. Después de un rato, Mikoto y Miu, que ya se habían puesto el pijama, se acercaron. Justo cuando Meiyu se sentó, miró a Senju Shin, todo su rostro se puso rojo y dijo. Apestoso, tú, chinche, duerme conmigo esta noche, no hay herredones adicionales en casa. Después de una pausa, Meiyu dijo. Eh, te estoy dando una ventaja. Sentido. Es tan bueno. Después de escuchar las palabras de Miyu, Senju Shin quedó atónito y miró a Mikoto a un lado, solo para ver el rostro de Mikoto con un color rosado, pero no dijo nada más. Obviamente es el valor predeterminado. Un está bien. Dijo Senju Shin, mirando a Meiyu con ojos ardientes, haciéndola sentir bastante avergonzada. Se estaba haciendo tarde y, después de hacer los arreglos, Senju Shin tomó a Meiyu y se dirigió hacia su habitación. Sostenida por la mano de Senju Shin, Meiyu lo siguió, como un pequeño avestruz, sonrojada y sin atreverse a levantar la cabeza. Aunque normalmente tiene una lengua afilada, Miyu sigue siendo una niña bastante inocente. En momentos como este, por supuesto, ella es bastante tímida. Después de entrar a la habitación, Senju Shin miró a Meiyu, que todavía tenía el mismo aspecto que antes. Con una sonrisa maliciosa en su rostro, Senju Shin abrazó a Meiyu y dijo. Jejejeje, Meiyu, usted mismo trajo esto a su puerta. De nada, señor. Capítulo 186 e. Bichos, ¿qué vas a hacer? El movimiento de Senju Shin sorprendió a Meiyu, ella se sonrojó y miró a Senju Shin, sintiéndose un poco perdida. Un, por supuesto, con una sonrisa maliciosa, Senju Shin levantó a Meiyu y la arrojó sobre la cama. Duerme, tú. Después de escuchar esto, Meiyu estaba confundida y simplemente dejó que Senju Shin se acostara a su lado. Su mente estaba llena de pensamientos sucios, miedo, expectativas, querer negarse pero no querer. En tales circunstancias, Meiyu esperó unos minutos, solo para descubrir que Senju Shin a su lado no se movía en absoluto. No pudo evitar abrir los ojos y mirar a Senju Shin. Senju Shin, que sonreía pero no sonreía, vio a Miyu mirándolo con una sonrisa traviesa en su rostro y dijo, ¿Qué quieres hacer? Parecía que estabas esperando que algo sucediera. HMM tilde, la cara de Meiyu se puso roja y estaba extremadamente avergonzada. Mirando a Senju Shin con una mirada de broma en su rostro, su rostro se oscureció ligeramente, esperando que Senju Shin dijera, HMPH, muy bien, te atreves a burlarte de mí. No me toques de nuevo. Después de decir esto, Meiyu se dio vuelta directamente y se quedó dormida de espaldas a Senju Shin. No importa cómo la llamó Senju Shin, ella nunca respondió a Senju Shin. No le importaba, Senju Shin sabía que esta niña era tímida. Pero no importa cómo lo mires, le es imposible atacar a Miyu. Todavía es demasiado joven y no será bueno para su salud. En unos años será más o menos lo mismo. En este punto, la integridad de Senju Shin todavía está muy garantizada. En la habitación contigua a la de Miu, Mikoto escuchaba en silencio el movimiento del otro lado. Después de descubrir que no sucedió nada parecido a lo que imaginaba, no pudo evitar dar un suspiro de alivio en secreto. Aunque está de acuerdo con que Senju Shin y Miyu duerman juntas, Mikoto está realmente preocupada por los dos jóvenes. Si uno crea accidentalmente una chispa y el otro prueba accidentalmente la fruta prohibida, será realmente malo. Pero ahora parece que lo preocupante no ha sucedido. Esto es bastante bueno. Después de pensarlo, Mikoto también se acostó en la cama. Pero lo que es diferente del pasado es que Mikoto no puede dormir esta noche. Todo en lo que puede pensar es en la sombra de Senju Shin y el cofre de Senju Shin que acaba de ver en la sala de estar. Oh Shikun, sus ojos gradualmente se volvieron borrosos, Mikoto suspiró en silencio, y después de un largo tiempo de emociones enredadas en su corazón, la mano de Jade bajó y exploró el área del valle. Esta noche no se puede dormir en el río Chuandian. 
Temprano a la mañana siguiente, era raro que Senju Shin no se levantara temprano. Cuando se levantó, Mei Yu ya se había ido a una misión. Ah, buenos días, Shin Jun. Cuando se levantó, Mikoto estaba ocupada desayunando. Cuando vio a Senju Shin, dijo. Shin Jun, ve a lavarte primero. Hemos preparado artículos de tocador para ti. Después de escuchar las palabras de esposa de Mikoto y su tono gentil, Senju Shin se quedó atónita por un momento y luego dijo. Mikoto, hoy eres un poco diferente. ¿Cuál es la diferencia? Mikoto se sorprendió un poco y preguntó. Tocándose la barbilla, Senju Shin dijo. El tono que acabas de hablar era como si fueras mi mujer. Eh. ¿Dónde, dónde está eso? La cara de Mekoto se puso roja. Después de mirar a Senju Shin, bajó la cabeza e hizo lo suyo sin mirar a Senju Shin. Sin prestarle atención a Mekoto de esta manera, Senju Shin sonrió levemente y se dirigió hacia el baño. Al ver a Senju Shin irse, los ojos de Mikoto parpadearon levemente. La persona con la que tuvo relaciones sexuales anoche fue Senju Shin, por lo que le daba un poco de vergüenza enfrentarse a Senju Shin hoy. Ella siempre sintió que sería muy malo si las cosas siguieran así. Cuando pensó en cómo quería aclarar esta relación antes, pero ahora se estaba volviendo cada vez más confusa, Mikoto se sintió muy confundida. Después de todo, era la primera vez que sentía el sentimiento de amor. Ren Shouxin y ese hombre eran, completamente diferentes. Trabajar. Ban ban ban, en ese momento, alguien llamó a la puerta. Mikoto se sorprendió un poco y se acercó a la puerta. Cuando abrió la puerta, vio a Uchiha Fugaku parado en la puerta con cara fría y disgusto. Tan pronto como vio a Uchiha Fugaku, el rostro de Mikoto se volvió tan frío como el hielo por un momento, y dijo fríamente. ¿Eres tú, qué estás haciendo aquí? No eres bienvenido en mi casa. Jaja, Uchiha Fugaku miró a Mikoto con una sonrisa fría y dijo, no habría venido aquí si no fuera necesario. Verte ahora me da ganas de vomitar. Estoy aquí para darte esto. Después de arrojarle un sobre a Mikoto, Uchiha Fugaku se dio la vuelta y dijo fríamente, a partir de hoy, no tenemos ninguna relación. No te consideres la esposa del patriarca, no eres digna. Estallido. Después de que la puerta se cerró, Mikoto miró el sobre que tenía en la mano. Por supuesto, no hacía falta decir más sobre lo que había dentro. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Mikoto tenía varios sentimientos encontrados en su corazón en este momento. Tenía sentimientos indescriptibles. Las palabras de Uchiha Fugaku acerca de que no eres digno realmente la lastimaron mucho. En tales circunstancias, ella realmente no sabía qué decir, así que simplemente se quedó parada en la entrada. Después de que Senju Shin terminó de lavarse, llegó al pasillo de entrada y miró a Mikoto parada allí. No sabía qué pensar. Por supuesto, lo que le pasó a Uchiha Fugaku hace un momento no se le podía ocultar. Los dos hablaron de algo y Senju Shin probablemente lo sabía. Se inicia la tarea de pasos del sistema. Paso 1, pídale al anfitrión que se acerque ahora y le dé un abrazo cariñoso a Mikoto. Después de escuchar lo que decía el sistema, Senju Shin se acercó sin dudarlo esta vez y le dio a Mikoto un gran abrazo por detrás. 0. Al ser abrazada por detrás por Senju Shin, el cuerpo de Mikoto se puso rígido y luego se relajó, dejando que Senju Shin lo abrazara así. Senju Shin solo lo había abrazado por un momento, y el sistema en su mente volvió a hablar. Se inicia la tarea de pasos del sistema. Paso 2, por favor, anfitrión, dele a Mikoto un sofá de dos plazas ahora. Sentido. Efectivamente, el sistema nunca habla en serio. Sin embargo, a Senju Shin realmente le gusta esta tarea. Con los ojos de Mikoto llenos de lágrimas y una expresión de confusión en su rostro, Senju Shin giró el cuerpo de Mikoto, sin dudarlo, y lo mordisqueó hábilmente. Este beso directamente hizo que toda la cabeza de Mikoto se volviera loca y toda su cara se puso roja. Después de quedar atónito por un tiempo, respondió de manera proactiva antes de alcanzar el estrellato. Senju Shin, que notó esto, se emocionó y emocionó. Se inicia la tarea de pasos del sistema. Paso 3, pídale al anfitrión que desnude a Mikoto, desmonte todo sobre ella y que se la folle. Maldita sea. ¿Es tan directo? Afortunadamente, Senju Shin no es un novato. Sabe que la flecha está en la cuerda. Si pierde esta oportunidad hoy, será aún más difícil romper la defensa de Mikoto. Una princesa abrazó a Mikoto y corrió hacia el dormitorio. Las llamas de anoche deben ser apagadas esta mañana. Capítulo 187 Cuando salí de la casa de Mei Yu, ya era mediodía. Probablemente porque estaba triste y quería volverse loco, Mikoto tenía una mente más abierta de lo que Senju Shin imaginaba. Simplemente vino con la mentalidad de secar a Senju Shin. 
No paró durante toda una mañana. Este poder de lucha, incluso peor que el de Tsunade. Al final, Mikoto no pudo soportarlo más, así que los dos terminaron. Ahora Mikoto sigue descansando en casa. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión. La recompensa es el título de coleccionista casada, un mineral gris, que puede usarse para fortalecer el taito meteórico, y el crecimiento de varios niveles de cultivo aumenta en 500. La voz del sistema sonó en la mente de Senjushin, dando las recompensas son bastante buenas, especialmente en lo que respecta al Grail Ore, que Senjushin conoce. Se puede usar para fortalecer la espada de meteorito, lo cual es bastante bueno. Después de todo, la espada de meteorito es su arma más conveniente cero. Bueno, el mayor logro es que finalmente capturé a Mikoto. Ahora, cuando Miyu esté lista para comerlo, se debe probar Senjushin. Ejem, el sabor de las Wite Tiger Sisters debería ser muy bueno, ¿verdad? No, definitivamente es muy bueno. Hablando de eso, todavía no he probado la sensación de volar o volar. Caminando por la carretera, se pellizcó la barbilla y dijo, debería ser bastante cómodo, jejejeje. Llegué a casa de la oficina por la tarde. Tan pronto como llegué a la sala de estar, vi a Tsunade mirándolo con una expresión medio sonriente y dije, oye, ¿no es este nuestro Okage el que se quedó despierto toda la noche? ¿Soplo qué diablos es quedarse fuera toda la noche? Senjushin casi vomitó sangre, miró a Tsunade con una maldita expresión en su rostro y preguntó, ¿qué diablos es quedarse fuera toda la noche? ¿No te lo dijo Miu? Ayer fui a celebrar el cumpleaños de Mikoto. Cumpleaños. El cumpleaños de Mikoto. Al escuchar las palabras de Senjushin, el rostro de Tsunade se volvió aún más extraño. Miró a Senjushin. De hecho, es una esposa estrella famosa en el mundo ninja. En realidad, tiene pensamientos sobre Mikoto, que ha dado a luz a un niño, increíble. Tos, 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 el rostro de Senjushin se puso rígido y tosió un par de veces para ocultar su vergüenza. De ninguna manera, probablemente no lo haga. Probablemente. Tsunade se quedó mirando, miró directamente a Senjushin y dijo con incredulidad. Oye, oye, ¿qué significa esto probablemente? Pequeño villano, no me digas que realmente atacaste a Mikoto. Ya. No solo lo hice, sino que hoy también pasé toda la mañana. Senjushin bebe en su corazón, nunca debe decir estas palabras, de lo contrario Tsunade teme que lo mate. Senjushin no respondió. El rostro de Tsunade estaba cubierto de líneas negras. Miró fijamente a Senjushin con fiereza y dijo. Tú, chico, realmente no sé qué decir sobre ti. Ejem, tos, tos, bueno, todo esto es un accidente. Senjushin dijo impotente, mirando a Tsunade. La hermana Mekoto y Uchiha Fugaku están divorciados, yo tampoco. Pensé que ese tipo, Uchiha Fugaku, en realidad se enamoró de Yugayashi. El vino que Tsunade acaba de beber fue rociado directamente sobre la cara de Senjushin. Miró con incredulidad y siguió tosiendo. Estaba tan asustado por las palabras de Senju que se atragantó. Ejem. ¿De quién acabas de decir que se enamoró Uchiha Fugaku? Tsunade no podía creerlo y volvió a preguntarle a Senju Shin. ¿Es verdadero o falso? Ejem, yo tampoco lo creo, pero le pedí a la gente de Ambu que lo comprobara. Es verdad. Senju Shin dijo, con seriedad y asombro en su rostro. A mí también lo encuentro extraño. Nunca pensé en eso, Uchiha Fugaku. De hecho, se enamoró de Yugayashi, y griega. También comenzó una búsqueda secreta. Eh. Tsunade imaginó esa hermosa escena y se sintió mal por completo. Estaba tan enfermo que ni siquiera podía beber. Es realmente inesperado, y luego que... Senjushin se limpió el vino de la cara y miró a Tsunade con una mirada brillante. Ejem, entonces, Mikoto no es bastante lamentable, al escuchar las palabras de Senjushin, Tsunade sonrió fríamente, no habló y ni siquiera miró a Senjushin. Al ver a Tsunade así, el rostro de Senjushin se contrajo. Se acabó, Tsunade parece enojada así. Esto es muy extraño. En circunstancias normales, Tsunade básicamente no está realmente enojada. Como emperatriz de Senjushin, Tsunade está bastante calificada y su corazón es tan grande como el europeo. Ahora estaba realmente enojado. Senjushin no sabía qué hacer. Justo cuando Senjushin estaba angustiado. Tarea del sistema. Mi esposa está enojada y es desobediente. Probablemente se le debe algo. Solo dale una bofetada. Anfitrión, por favor golpea la mesa con tus manos ahora y dile a Tsunade condescendientemente. Tsunade, he decidido abrir este harén. Ni siquiera el sabio de los seis caminos puede detenerla. Si Tsunade no está convencida, por favor, el anfitrión golpeala hasta que esté convencida. Mi tía. Tu hermana. No te portas bien en este momento y aún quieres tener relaciones sexuales. 
Vaya, tal vez el sistema nunca haya visto por qué las flores del anfitrión son tan rojas, por lo que se le ocurrió una tarea tan engañosa. Después de decir estas palabras, Se Xing sintió que debía prepararse para permanecer en la cama durante un mes. Después de todo, aunque la personalidad de Tsunade se ha vuelto mucho más alegre, todavía está muy irritable. Al mirar a Tsunade, que se estaba volviendo cada vez más infeliz, Se Xing sintió un pequeño tic en su corazón, pero aún así reunió el coraje. Luego golpeó la mesa y se puso de pie. Tsunade. He decidido abrir este aren, el sabio de los seis caminos no puede detenerlo. Auge. Apretando los puños, Tsunade tenía una mueca de desprecio en su rostro y miró a Senju Shin. ¿Oar? Realmente te estás volviendo cada vez más valiente. ¿Cómo te atreves a decir esas cosas delante de mí? Um. Ven aquí, después de decir esto, Tsunade se puso de pie directamente, agarró a Senju Shin por el cuello trasero y arrastró a Senju Shin hacia el dormitorio. Te cortaré el paso y veamos cómo puedes seguir teniendo un harén. Después de escuchar con claridad, la expresión de Senju Shin cambió. Guau, wow, ya cidie. El mundo ninja, que acababa de terminar la tercera guerra, estaba bastante tranquilo. Bajo esta calma, no hubo disturbios. Después de todo, la tercera guerra mundial ninja, excepto Konoha, consumió mucho dinero en las otras cuatro aldeas ninja principales. Con una vitalidad de 0,8, nadie se atreve a iniciar una guerra fácilmente, excepto Konoha. Muchas personas en las cuatro principales aldeas ninja están preocupadas por si Senju Shin, el nuevo dios del trueno con espada o caje de Konoha, un hombre conocido como carnicero en el campo de batalla, comenzará una guerra nuevamente. Después de todo, todos pueden ver que Senju Shin es un hombre que no está dispuesto a sentirse solo. Incluso Onoki, un tipo astuto y astuto, se sintió un poco incómodo en su corazón. Después de todo, si Konoha realmente tomara medidas, Iwagakure realmente no podría manejarlo. La Konoha actual, incluso después de tres guerras, sigue siendo fuerte. Con las grandes aldeas ninja tan ansiosas, el tiempo pasó rápidamente. Capítulo 188 Ambu, en la oficina del ministro. Ahora que Senju Shin se ha convertido en Okage, el puesto de ministro Ambu pasa temporalmente a Maiko. Después de unos años, cuando Shisui, el único discípulo de Senju Shin en la actualidad, se vuelva más fuerte, el puesto de ministro Ambu será entregado a Shisui. Ministro. Una figura apareció en la oficina, medio arrodillada en el suelo, y dijo en tono serio. El objetivo ha comenzado a actuar. Al escuchar esto, Maiko, que estaba inmersa en el procesamiento de documentos, levantó la cabeza, una luz intensa brilló en sus ojos, se puso la máscara y se puso de pie. Entiendo, continúas monitoreando. Iré a informar al señor Okage. Después de escuchar lo que dijo Maiko, Ambu bajó la cabeza y dijo, sí. Y luego desapareció directamente. La figura de Maiko también salió rápidamente de la oficina y se dirigió hacia la oficina del Okage, murmurando. No esperaba que fuera como dijo el capitán, Orochimaru de hecho está realizando experimentos prohibidos. Esta vez Orochimaru ha terminado, y San probablemente lo hará. César de existir. 21 Hay dos escritorios en la oficina del Okage, uno es el escritorio del Okage de Senju Shin y el otro es el escritorio de la asistente del Okage, la pequeña secretaria Shizune. Incluso si Senju Shin no está aquí, aún puede manejar algunos asuntos urgentes a tiempo, lo que se puede decir que es un enfoque muy vanguardista. Shizune también tiene un collar exclusivo que Senju Shin le dio, por lo que puede contactar a Senju Shin en cualquier momento. Originalmente, todos, incluso la tercera generación, pensaron que después de que dejara el cargo, Senju Shin lo ayudaría por un periodo de tiempo, pero lo que nunca esperaron fue que Eri. Jubilarse para las personas mayores es realmente cuidar de las personas mayores. Con un silbido, Maiko, con una máscara en la cara, apareció directamente en la oficina. Tan pronto como apareció Maiko, vio a Senju Shin que estaba mirando los documentos. La expresión sería en su rostro hizo que los ojos de Maiko se llenaran de afecto. Capitán, Orochimaru está empezando a actuar de manera extraña. Después de escuchar las palabras de Maiko, Senju Shin levantó la cabeza, un brillo brilló en sus ojos. Entiendo, todas las cosas que hizo, sin importar cuán grandes o pequeñas sean, se entregan a la tercera generación y actuamos de acuerdo con el plan. ¿Lo entiendes? Sí. Después de escuchar las palabras de Senju Shin, Maiko asintió en respuesta, luego vaciló un poco y preguntó. Capitán, ¿por qué no se lo queda un ninja traidor como Misaki Maru, le quitará muchos secretos a Konoha? Esos secretos no importan, mientras yo esté aquí. 
Sacudiendo la cabeza, Sehushin dijo con una sonrisa de confianza en su rostro. Maiko, solo sigue el plan. Maiko asintió y se fue. Un rastro de pensamiento apareció en el rostro de Senjushin, y giró la cabeza para mirar a Shizune quien no estaba sorprendida. Shizune, ve y dile a Tsunade, que Orochimaru desertará hoy. Shizune dejó el bolígrafo en la mano y pareció aturdido por un momento, luego asintió solemnemente. Entiendo. Para un evento tan grande, sería mejor informar a Tsunade. Después de que Shizune también se fue, Senjushin sacó un cuaderno de su bolso ninja. Después de abrirlo, hay muchas listas con calificaciones claras. De arriba a abajo, hay tres niveles. Nivel Kage, Elite Junin y Junin. Todas las personas que pueden registrarse en este pequeño libro tienen ciertos nombres. No. Senjushin miró los nombres de nivel Kage. Tsunade y Maiko estaban entre los nombres, seguidas por Orochimaru, Namikaze Minato, Hiraiya, Kusina y una tercera generación. Tomando el bolígrafo, Sehushin directamente hizo una cruz con el nombre de Orochimaru, lo que significaba que Orochimaru no pertenecía al nivel Kage de Konoha o estaba muerto. Bueno, un factor inestable ha desaparecido. Después de mirar a Orochimaru, Sehushin dijo. A continuación, es el turno de Tanzo. Al cerrar el libro, Sehushin tenía una sonrisa en su rostro. Golpeó la mesa con los dedos y dejó estas cosas. Con una sonrisa en su rostro, miró el documento 2 sobre la mesa... Clases de graduación de la escuela ninja. Orochimaru, uno de los Sanin, desertó temprano porque fue expuesto por realizar experimentos humanos prohibidos. Cuando llegaron Sarutobi y Ruzen de tercera generación y una especie de pueblo Ambu, Orochimaru recibió la noticia y se fue temprano. Todo el laboratorio quedó hecho un desastre y no quedó nada más atrás. Esto hizo que Senjushin fuera un poco inesperado, pero también pensó que era normal. Debido a que Danzo tenía miedo de ser atrapado, la evidencia de su cooperación secreta con Orochimaru fue notificada directamente a Orochimaru después de recibir la información de que Senjushin podría filtrarse. La deserción de Orochimaru, uno de los Sanin de Konoha, causó instantáneamente un alboroto en Konoha y en todo el mundo ninja. Después de todo, Konoha está ahora en su apogeo. En tales circunstancias, Orochimaru en realidad desertó. Esta noticia hizo que a los Kage de las otras cuatro grandes aldeas ninja les gustara en secreto, deseando que Konoha desertara a algunos más. Fuerte, porque en este caso, Konoha no dará tanto miedo. En Konoha, al principio hubo algunos rumores, como la supresión del cuarto Kage o algo así, pero las personas que difundieron esos rumores fueron atrapadas directamente por Ambu en la calle, y fueron detenidas como espías de otras aldeas y tratadas. Con el par de Sharingans de Mew, los tipos como Hipnosis que no son muy poderosos no tienen dificultades. Aunque sean inocentes, Hipnosis admite que son espías en la calle. Esta ola de operaciones controló directamente la dirección del viento, y la deserción de Orochimaru se convirtió en una conclusión inevitable. Aunque la agitación fue enorme, fue rápidamente reprimida. Los métodos de Senjushin eran bastante férreos, y ninguno de los tres fuegos 007 realizados por el nuevo oficial de Senjushin cuando asumió el cargo se ha quemado todavía. Cualquiera con algo de fuerza y discernimiento entenderá que si el cuarto Okage Senjushin hace grandes movimientos, nadie se atreverá a tomar la iniciativa. Incluso los clanes Uchiha y Yuga, conocidos como los espinosos, están muy tranquilos. Sin embargo, ninguno de estos puede afectar a Senjushin. En ese momento, Sehushin, vestido con una túnica real, se paró frente a dos genins con protectores de frente nuevos en la cabeza, Anko y Shiyan. Aunque Anko y Shiyan y Aololi no deberían haberse graduado el mismo año, ¿quién es Sehushin? Señor Okage. El poderoso Okage quiere organizar estudiantes de ambas escuelas pero no es posible. ¿Cómo es posible? Y Sehushin quería aceptar dos aprendices, ¿cómo no iba a funcionar? Así, sin más, la pequeña Loli Shiyan se graduó temprano y formó una clase genin de dos personas con Anko. Según el instructor, no era otro que Senjushin. Usó abiertamente su propio poder para colocar a dos pequeñas lolitas a su lado. Esta fue una operación de rutina para Senjushin, aunque las otras chicas menospreciaban a Senjushin. Capítulo 189 En resumen, a partir de hoy, ustedes dos pueden entrenar conmigo. Del mismo modo, los llevaré a misiones. Con una sonrisa en su rostro, Sehushin miró a Anko y Xieyan, y les dio dos. La persona explicó los arreglos para los dos a partir de hoy. Después de escuchar las palabras de Sehushin, los ojos de Anko y Xieyan se iluminaron y sus rostros se llenaron de alegría. Eso es genial, es genial ir a una misión con Oshion y Chan. Al verlos a los dos tan felices, Sehushin también mostró una sonrisa de satisfacción en su rostro. 
Después de mirar la hora, dijo. Aunque pasaron el examen escolar, no es suficiente. Ahora ustedes dos. Mi única tarea es pasar mi examen. Después de que apruebes con éxito, te daré una recompensa. Si fallas, los enviaré a los dos de regreso a la escuela y no podrás graduarte hasta que hayas practicado durante un año. Después de escuchar lo que dijo Sen Hushin, Anko y Shiyan se miraron seriamente y dijeron al mismo tiempo. Entendemos. No te pueden enviar de regreso a la escuela en absoluto, de lo contrario sería demasiado vergonzoso. Absolutamente no. Mirando los rostros decididos de las dos personas, cuando Sen Hushin estaba a punto de decir algo, el sistema en su mente habló. Tarea del sistema. Una prueba práctica única. Durante la prueba, se le pide al anfitrión que use sus manos cubiertas de pintura para dejar grandes huellas en los pequeños traseros de los dos discípulos y en Opa y para fomentar su crecimiento. Después de escuchar los requisitos de la misión del sistema, Sehushin no pudo soportarlo más y todo su cuerpo temblaba de ira. ¿Qué diablos es la gran huella de la mano? De acuerdo con la naturaleza de la orina del sistema, Sehushin comprende estas tareas en este momento, tocando las pequeñas nalgas y las pequeñas bolsas de frijoles. Después de todo, este sistema canino tiene un potencial limitado. Sin embargo, ¿qué tipo de solicitud es esta? Con las manos manchadas de pintura, esto es para que las dos niñas se vayan a casa con esa ropa. Mitarashi Fixiao y Yuzuki Jigou temen entrar corriendo a la oficina para enfrentarlos. Compras. ¿Quién no sabe que Anko y Shilian son sus aprendices? Si esto se extiende, ¿dónde quedará la dignidad del ocaje? Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela. Y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Anko, Shiyan Chan, bueno, he tomado una decisión temporal. Apretando los dientes, Sehu Shin se calmó y dijo. He decidido, esta vez la prueba de fuerza. Al mismo tiempo, también te daré orientación. Para impresionarte, te dejaré una marca. Chicos, prepárense para despertar. Ahora comienza la batalla. Con dos silbidos, Anko y Shiyan desaparecieron en un instante después de que las palabras de Senju Shin cayeran, escondiéndose en las arboledas circundantes. Bueno, el escondite es bastante bueno. Después de sentir donde se escondían las dos pequeñas lolitas, Senju Shin la sintió en secreto. Aunque Shiyan era más joven, todavía era muy buena. La fuerza de ambos está al nivel de Genin, que está cerca del nivel de élite. En términos de talento, Genin todavía está un poco por detrás, pero sigue siendo bastante bueno. Al ver que los dos se estaban escondiendo y recordando su misión, la boca de Senju Shin se torció. Sacó un pequeño cubo de pintura por detrás, se cubrió las manos con pintura y esperó a que Anko y Shiyan atacaran. La prueba de fuerza de esta tarde fue realmente algo especial. Era inevitable completar la prueba. En el momento en que Senju Shin anunció que se había completado la prueba, Anko y Shiyan huyeron directamente, con los rostros enrojecidos por la vergüenza y gritaron. ¡Oh Sion y Chan H! Senju Shin estaba un poco indefensa, mirando las espaldas de las dos pequeñas lolitas que se marchaban, especialmente las dos grandes huellas de palmas rojas en sus traseros, su rostro no podía dejar de temblar es tan raro. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión. Recompensa la técnica del dios del trueno volador. En ese momento, sonó la voz del sistema. Después de escuchar claramente las recompensas del sistema, Senju Shin parecía confundido y luego apareció una sonrisa en su rostro. Técnica del dios del trueno volador, pensé que no tenía este destino, pero parece que de hecho soy el protagonista. Senju Shin dijo algo con una sonrisa en su rostro. No le importó el problema de que su reputación estuviera en peligro y se fue a casa feliz. La técnica del dios del trueno volador, aunque requiere un medio, en general es bastante buena. Después de todo, ese tipo de velocidad tiene demasiados errores. Incluso si lleva la técnica Thunder Body Flicker a Ultimate, después de todo será un poco peor. Pero en el combate real, Senju Shin confía en más de su propia técnica Ray Body Flicker. Después de aceptar un discípulo, naturalmente tiene que enseñarle con todo su corazón. Anko es adecuada para la ruta del ninjutsu. Tiene atributos de viento y fuego y propiedades de chakra, lo cual es bastante bueno. En cuanto a la pequeña Loli Shiyan, su talento en el manejo de la espada es bastante sobresaliente. Senju Shin le enseñó el manejo de la espada al estilo Kono y un manejo de la espada incomparable sin reservas. En cuanto a realizar la misión, no fue Senju Shin quien los dirigió, sino Yui Hong, quien recuperó su estatus de ninja de Ambu y existió como Chinin, los dirigió a los dos. 
En tales circunstancias, después de un tiempo, Sehushin aprendió algo de Namikaze Minato. Kusina estaba embarazada de un niño. Esto también significaba que había llegado la futura generación de jóvenes maestros de Konoha. Uno tras otro nacerán este año. Por cierto, Mikoto también está embarazada de su segundo hijo. El único hijo actual de Senjushin, después de todo, es su primer hijo. Durante este tiempo, Tsunade iba a ver a Mikoto para ver si el niño en su vientre estaba creciendo saludablemente. Todo va bien y el momento de la famosa rebelión de las nueve colas se acerca día a día. En la casa de Tsunade, varias mujeres de Senjushin están aquí, incluso Shiyan y Anko son iguales. Hace unos días, Mikoto se mudó a la casa de Tsunade porque su fecha de parto era hace apenas unos días. Justo ahora, Sehushin fue informada de que Mikoto iba a dar a luz. Sin dudarlo, dejó todo su trabajo y trajo de vuelta a Shizune, de Wangli. Hoy, 22 de julio, es un día antes de la fecha en que nació Erzu en mi memoria. Sentado en el pasillo, el rostro de Senjushin estaba inusualmente nervioso y había sudor frío en su frente. Maldita sea, solía pensar en cómo sería si Erzuzi se convirtiera en su hijo, pero ahora tengo que afrontar esta situación directamente. El corazón de Senjushin es bastante complicado, tanto es así que Senjushin ahora tiene un cigarrillo de cuero en la mano. Okage-sama, has terminado de fumar. Sentado junto a Senjushin, Uchiha Itachi, de 5 años, le recordó de repente. Al escuchar las palabras de Uchiha Itachi, Sehushin se quedó atónito, volvió la cabeza y miró a Uchiha Itachi con expectación en sus ojos. Como se esperaba de Brocón. Capítulo 190 Al mirar a Itachi a su lado, el corazón de Sehushin se volvió aún más complicado. Lógicamente hablando, Itachi debería llamarse a sí mismo papá. Después de todo, Mikoto incluso dio a luz a un niño de Sehushin. Por supuesto, Sehushin es el padrastro de Itachi. No hay ningún problema en llamarlo papá. Esto es muy vergonzoso. Después de todo, este chico, Uchiha Fugaku, todavía está vivo y coleando, pero su relación se está volviendo cada vez más difícil. Itachi, ¿estás deseando que llegue? Mi hermano menor está a punto de nacer. Después de todo, Sehushin tiene una mentalidad adulta. Rápidamente se estabilizó y preguntó. ¿Alguna vez has pensado en darle un nombre? ¿Eh? No. Itachi miró a Senjushin con extrañeza, se quedó en silencio por un momento y luego dijo. ¿Y la cuestión de nombrar a mi hermano? Antes de terminar de hablar, Itachi creyó que Senjushin podía entender lo que quería decir. Después de todo, el niño que nacerá ahora es hijo de Senjushin, y Senjushin debería darle su nombre. Aunque esta relación es bastante extraña, para Itachi. Todos los problemas ya no serán un problema para el hermano o hermana menor que pronto nacerá. Yo, Itachi, solo me preocupo por mi hermano menor o mi hermana menor. Así es, Sehushin suspiró, con una sonrisa de confianza en su rostro, y dijo. Pensaré en el nombre más tarde. Ahora solo espero que este pequeño se dé prisa. Salga. 323. Tan pronto como Sehushin terminó de hablar, estallidos de llantos de bebés salieron de la habitación. Sehushin se sorprendió, una luz brilló en sus ojos, se levantó y entró. Tan pronto como entró, Sehushin vio al bebé que Maiko sostenía, Yumi Hon y otros la rodeaban. Tan pronto como sus ojos se iluminaron, Senjushin se acercó y dijo, dame un abrazo. Después de escuchar lo que dijo Senjushin, Maiko puso los ojos en blanco y le entregó con cuidado el niño a Senjushin con una suave sonrisa en su rostro. Ten cuidado, el recién nacido es muy frágil. No la lastimes. Tomando a la niña con cuidado, el rostro de Senjushin se llenó de ternura, pero luego se quedó atónito. ¿Ella? ¿Es una hija? Senjushin lo escuchó con precisión. Maiko usó su nombre en lugar del de él. ¿Esto prueba que es una hija? Bueno, ella es una princesita. Wu asintió y respondió. Esta respuesta confundió a Senjushin. Maldita sea. Esta broma es demasiado grande. Maldita sea, Ezu se ha convertido en una niña. Vaya, Indra se ha convertido en una niña. Si Asura sigue siendo un hombre, Nazu es el amor verdadero. Ah. Hola, hija mía. Oye, oye, hola, hija mía. Sehushin abrazó a Erzu, que se había convertido en una niña, por un tiempo, luego se la entregó a Maiko y entró en la sala de partos. Tsunade estaba ayudando a Mikoto a recuperarse con ninjutsu médico. Cuando vio entrar a Senjushin, Tsunade mostró una sonrisa en su rostro y se puso de pie, ustedes dos tengan una buena charla, pero no demasiado, dejen que Mikoto descanse bien. Después de asentir y secar el sudor de Tsunade, Sehushin se acercó a la cama y miró a Mikoto, quien parecía débil y ligeramente pálida en la cama con una mirada angustiada en sus ojos. 
Extendiendo la mano para alisar el cabello de la frente de Mikoto, Sejushin dijo. Gracias por tu arduo trabajo. Es una hija, ¿estás decepcionado? Mikoto miró a Senjushin y preguntó, un poco de nerviosismo brilló en sus ojos. Ahora su futura otra mitad. Soy Senjushin. Sería malo si hubiera alguna brecha entre los dos debido a su hija. Al escuchar las palabras de Mikoto, Senjushin no notó el nerviosismo en sus ojos, y su rostro mostró un color muy emocionado y dijo, ¿Decepcionado? ¿Por qué debería estar decepcionado? Mi hija es genial. Esa es mi princesita. Al ver la emoción en el rostro de Senjushin y la mirada cariñosa en sus ojos, Mikoto se sintió un poco ansiosa y finalmente se calmó. Después de charlar un rato, Mikoto estaba demasiado cansada y primero descansó. Con la adición de un poco de vida en la familia Senju, la atmósfera en toda la familia cambió repentinamente. Después de todo, hace mucho tiempo, Tsunade y Maiko, dos personas que habían sido completamente devoradas, querían tener una descendencia, pero por alguna razón desconocida, sus estómagos permanecieron en silencio. Este no es el problema de Tsunade y Maiko, es completamente el problema de Senjushin. Su físico es demasiado fuerte. Teniendo en cuenta todos los aspectos, las posibilidades de Senjushin de tener un hijo se han reducido. Esto no es imposible, pero sí bastante posible. Con todo, es más difícil para Senjushin tener un hijo y lleva mucho tiempo crear un hijo para aumentar las posibilidades de éxito. Ahora que tienen un poco de vida en su familia, se sienten realmente completos. Este sentimiento existe. Debido al nacimiento del niño, Senjushin se tomó un mes de licencia. Todos los días, Mal jugaba con su hija en casa y acompañaba a Mekoto para terminar el periodo de encierro. Este mes, básicamente sabíamos todo lo que deberíamos saber y lo que no deberíamos saber. Nació el hijo del cuarto Okage. Aunque la identidad de la persona que ayudó a Senjushin a dar a luz a este niño es un poco delicada y difícil de decir, todos están muy bendecidos por el primer hijo de Senjushin. Esto es especialmente cierto para los aldeanos. Desde que Senjushin llegó al poder, todos han visto los cambios en Konoha. La fuerza de Konoha está en auge y la vida es cada vez mejor. Esto es obvio para todos. En cuanto a la vida privada del cuarto Okage, es solo una cuestión de conversación después de la cena. El tiempo vuela y pronto llegará septiembre. En la oficina del Okage la pareja embarazada Kusina y Namikaze Minato están aquí. Hermano Minato, hermana Kusina, mirándolos a los dos, Senjushin parecía serio y dijo. ¿Sabes la razón por la que viniste aquí? Después de mirarse con Namikaze Minato, Kusina miró a Senjushin con un brillo maternal en su rostro y dijo. Sé que te preocupa que el sello se debilite durante el parto, ¿verdad? Asintiendo con aprobación, Senjushin dijo. Bueno, de hecho estoy preocupado por este problema, porque sospecho que alguien se aprovechará de ti para quitarte a nueve colas, una vez que le quiten a nueve colas, ¿qué pasará? A la hermana Kusina. Deberías entenderlo, ¿verdad? Después de escuchar las palabras de Senjushin, Namikaze Minato se puso muy serio y miró a Senjushin. Okage-sama, ¿es verdad todo lo que dijiste? De verdad, muy cierto, porque ya conocí al antiguo dueño de Nine Tiles. Mirando a las dos personas, Senju comenzó a hablar sobre cañones de madera. 2. Namikaze Minato miró atentamente, miró a Senjushin y preguntó. ¿Quién es? Los ojos de Senjushin estaban serios, asintió levemente y dijo con voz profunda. Uchiha, Malara. Capítulo 191 que. Al escuchar las palabras de Senjushin, Namikaze Minato se sorprendió. Miró a Senjushin y dijo. Okage-sama, el Uchiha Madara del que estás hablando no debería ser el de la leyenda. Existe. Al ver la mirada nerviosa de Namikaze Minato, Kusina, que estaba embarazada del niño, se calmó aún más. Con rostro tranquilo, tomó la mano de Namikaze Minato y dijo. Minato, no te pongas nervioso. Dado que el hermano menor nos llamó, demuestra que está preparado. Y algo definitivamente sucederá. Después de escuchar las palabras de Kusina, Namikaze Minato se sobresaltó por un momento, luego asintió. Kusina tiene razón, estoy demasiado nervioso. Okage-sama, ¿tiene algún plan? Bueno, está bien, te entiendo. Senjushin dijo con una sonrisa en su rostro. Después de todo, yo era igual en aquel entonces. Jaja. Habiendo dicho esto, Kusina mostró una extraña sonrisa en su rostro y miró a Senjushin. HMPH, hablando de esto, realmente no esperaba eso, hermanito menor, realmente empapaste a Mikoto. También la dejó embarazada. Con un segundo hijo, en cierto sentido, es realmente sorprendente. El rostro de Senjushin se oscureció cuando escuchó las palabras de Kusina. Aparte de esto, todavía somos buenos amigos. 
Pero Senju Shin cree que no está mal, después de todo, él lo hizo. Mi hija y yo tenemos poco más de 10 años de diferencia. Em, qué número tan peligroso. Pero no importa lo que dijo Senju Shin, es imposible para él ser tan estúpido como para confundir a Usami con ella, probablemente. Por cierto, la hija de Senju Shin y Mikoto Senju Usami. Justo cuando Senju Shin estaba pensando esto, el sistema en su mente emitió un sonido, haciéndolo ponerse rígido. Tarea del sistema. Kusina se atreve a ridiculizar a Ost. Hay que darle una advertencia. Por favor, díselo en serio al anfitrión. ¿Te atreves a reírte de mí? Lo creas o no, me llevaré a tu hija y te haré abuela. Silbido, debes ser venenoso. Después de escuchar las palabras del sistema, el rostro de Senju Shin mostró una expresión de mierda, tío, ¿ya están cuidando a tu hijo antes de que nazca? Si dices esto, vaya, Namikaze Minato no tendrá que luchar por ella. ¿Estás seguro de que Kusina no se volverá loca? Cansado de buenas intenciones. Su corazón dio un vuelco y Senju Shin se sintió incómodo. Como Okage, Senju Shin sintió que él también necesitaba cara. No te rías. Mirando a Kusina que seguía sonriendo en su rostro, Senju Shin dijo seriamente. Si te atreves a reírte de mí, lo creas o no, te llevaré a tu hija y te haré abuela. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión. El clan Uzumaki será recompensado con la calidad del cuerpo sabio y el crecimiento de varios niveles de cultivo aumentará en 100. Eh. Tan pronto como Senju Shin terminó de hablar, Namikaze Minato y Kusina quedaron atónitos, mirando a Chiji con expresiones de incredulidad. ¡Qué declaración tan audaz! Senju Shin es realmente una persona increíble. Tú, chico, incluso si te conviertes en un ocaje, sigues siendo un pervertido absoluto, un lolicón muerto. Después de quedar atónita, el rostro de Kusina se oscureció. No tengas miedo de que los ladrones te roben, solo ten miedo de que los ladrones te extrañen. Si este tipo, Senju Shin, realmente pone su mirada en su propia hija, ¿no sería una gran pérdida? Definitivamente sería una gran pérdida, ¿verdad? No, esta situación debe prevenirse. Kusina miró a Senju Shin y amenazó ferozmente. Si te atreves, dejaré que Tsunade Sama y Mikoto te corten, haz clic. Silbido. Maldita sea, eres tan cruel que eres digno de ser un pimiento rojo sangre. Simplemente no puedo permitirme el lujo de ofender a Senju Shin, realmente no puedo permitirme el lujo de ofenderlo. Kusina, Okage, el hermano menor solo está bromeando. Minato dijo con una sonrisa en su rostro, Tsunade Sama ya te puso a prueba. Él es un hijo. ¿Cómo es esto posible? Eh. Senju Shin estaba un poco confundido cuando escuchó las palabras de Minato. ¿Resultó ser un niño? En otras palabras, Naruto o Naruto. La predicción anterior del sistema fue incorrecta, lo cual es raro. Las palabras de Namikaze Minato dejaron a Ton y Takusina por un momento, luego se rió alegremente y miró a Senju Shin con una mirada provocativa en su rostro. Jajaja, ja, ja, parece que no vas a recoger a mi hijo, pero mi hijo está recogiendo a tu hijo. Hija. Ah. Esta es una buena idea, hermanito menor, seamos suegros y casémonos cuando somos un bebé. Vaya, tu idea es muy peligrosa. Sage of Six Pats sabe que quieres reunir a los dueños de Chakra reencarnados de sus dos hijos como pareja, así que me temo que regresarán de la tierra pura para buscarte. Bueno, esta es una buena idea, puedes intentarlo. Senju Shin inclinó la cabeza y dijo, y luego cambió de tema. Pero ahora, hablemos primero de Uchiha Madara, tengo el presentimiento de que definitivamente vendrá. Cuando se trataba de negocios, el rostro de Namikaze Minato se puso serio. Miró a Senju Shin y escuchó con cara seria. Esto estaba relacionado con la seguridad de su hijo y su esposa, y no se atrevía a relajarse en lo más mínimo. Kusina, por otro lado, se sintió mucho más aliviada y su mente ya estaba concentrada en casarse. De esta manera, luego de una serie de discusiones sobre la posible aparición de Uchiha Madara, finalmente se decidió. Todo está listo, todo lo que necesitamos es el viento del este, ahora solo falta esperar a que venga Uchiha Obito, haciéndose pasar por Uchiha Madara. El 9 de octubre, todo Konoha se encontraba en una atmósfera extraña. Por supuesto, el público no puede sentir este tipo de tensión. Los ninjas pueden sentirlo. Después de todo, sus tareas obviamente se han reducido en los últimos días y muchos ninjas capaces parecen estar en espera. Una noticia circula constantemente entre los círculos ninja. Nine Tiles Hinchkriti, Uzumaki Kusina está a punto de dar a luz y puede haber cambios. Todos deben tener cuidado, porque si hay un problema, es probable que sea un gran problema. El tejido de las raíces y el ambiente oscuro hacen que las personas sientan mucha presión y no quieran quedarse aquí ni un momento. 
Desde que Senju Shin eliminó muchas organizaciones de Ambu, la vida de la organización Raid se ha vuelto cada vez más difícil. Durante la tercera generación, todavía pudo obtener apoyo de recursos de la tercera generación, pero desde que Senju Shin llegó al poder, no ha habido ningún apoyo. Bajo tales circunstancias, la determinación de Danzo se volvió cada vez más firme. El Hinchkriti de nueve colas da a luz, Danzo se sentó en una silla, perdido en sus pensamientos, sus ojos brillaban. Pensé que no había esperanza, pero ahora parece que Dios está empezando a venir a mi lado. Con nueve colas aquí, Sejushin, déjame ver si puedes destrozar a la bestia con cola esta vez. Mientras Konoha se enfrente a una catástrofe, estarás acabado. En este punto, los ojos de Danzo brillaron, tocó su mano derecha que pretendía estar rota y sintió la poderosa sensación que venía de su mano derecha. La voz lúgubre de Danzo sonó. El único que puede suprimir nueve colas es mi estilo madera. Cuando llegue el momento, seré el héroe de Konoha. Okage, es mío. Jajaja. Ja, ja. Después de reír lo suficiente y fantasear lo suficiente, Danzo levantó la mano para llamar a los demás y comenzó a prepararse para sus propias acciones. Capítulo 192 10 de octubre, noche en Konoha. Es una noche oscura y ventosa, y es un día de asesinatos e incendios provocados. En la oficina de Okage, Seju Shin estaba parado frente a la ventana, sus ojos brillaban con intenciones asesinas y hablaba con una cara seria, mirando la bulliciosa escena callejera de la oficina de Konoha, la gente que venía. La apariencia tranquila de las personas que pasaban estaba destinada para romperse esta noche. Con un clic, la puerta se abrió y entró una vieja figura de la tercera generación, seguida por dos poderosos ancianos, mi tocado Omura y Utatane Koharu, e incluso Hiraiya. Shin, ¿es verdad todo lo que dijiste? Tan pronto como entró tercera generación, preguntó con cara seria. ¿Estás seguro de que alguien interrumpirá el parto de cocina? La tercera generación acababa de terminar de hablar. Mi tocado Omura y Utatane Koaro a un lado miraron a Senju Shin con ojos penetrantes y dijeron. ¿Cómo es posible que algo tan ridículo como nueve colas rompa el sello? ¿Por qué no enviar mano de obra de 437 para protegerlo? ¿Cusina? Justo después de terminar de hablar, Senju Shin se dio la vuelta, miró a la tercera generación, miró a mi tocado Omura y Utatane Koaru y dijo con calma. Tercera generación, dos ancianos, Tsunade, Minato, la jefa Ambu Maiko, tres maestros de nivel Kage además de las seis clases de élite de Ambu, creo que este número debería ser suficiente, ¿verdad? Konoha también es muy importante. Después de escuchar las palabras de Senju Shin, tercera generación, mi tocado Omura y Utatane Koharu se quedaron paralizados para respirar. Tres niveles Kage más una clase Ambu de élite quedaron para lanzar una guerra contra las cuatro principales aldeas ninja. Eso es todo. Si no dices lo suficiente, serías realmente un tonto. Si hay tres aquí, ¿qué quieres que hagamos? Dijo mi tocado Omura un poco insatisfecho, pidiéndoles a estos ancianos que vinieran tan tarde en la noche, ¿no es esto un tormento? Escuchemos lo que Shin ha planeado. Dijo tercera generación con una mirada seria en su rostro. La tercera generación tenía una confianza considerable en el sucesor que eligió. Miró a Senju Shin y dijo. Shin, ¿cuántos de nosotros necesitas? Di lo que quieras. Aunque seamos viejos, todavía podemos movernos y hacer algo. Bueno, por supuesto, Senju Shin no fue cortés y dijo directamente. Si nueve colas realmente se libera, los molestaré a ustedes cuatro para que lo supriman. Al escuchar las palabras de Senju Shin, las pupilas de tercera generación se encogieron y Hiraiya, que había estado parado a un lado en silencio, de repente se quedó sin aliento. Nueve colas. Aquellos que han visto las bestias con cola, nadie quiere enfrentar el poder aterrador directamente, porque nadie tiene mucho poder para resistir cuando se enfrenta a las bestias con cola, y mucho menos nueve colas, la más poderosa entre las bestias con cola. Entre los cuatro, mi tocado Omura y Utatane Koharu, que eran débiles, tenían expresiones de asombro y miraron a Senju Shin. ¿Eh? Cuarta generación, nos dejaste a tres ancianos suprimir nueve colas. ¿Nos estás pidiendo que muramos? Tienes el poder de reprimir a las bestias con cola, ¿por qué no vas? Frente a nueve colas, quien quiera que vaya allí probablemente morirá, pero no quieres pensar en quién puede traer nueve colas a Konoha si esa escena realmente sucede. La cara de Senju Shin se volvió fría, sus ojos brillaron con sangre y miró fijamente a mi tocado Omura y Utatane Koharu. Senju Shin dijo asesinamente. Uchiha Madara, si puedes resistir a Uchiha Madara, déjame nueve colas. Al escuchar las palabras de Senju Shin, la tercera generación no pudo sostener la pipa con firmeza, se puso de pie con manos temblorosas y miró a Senju Shin. Uchiha Madara. Shin, ¿estás bromeando? 
Las otras tres personas también miraron a Senju Shin con incredulidad. Después de todo, el primero Kage había matado a Uchiha Madara. Esto fue algo que fue reconocido por todo el mundo ninja. Ahora que Senju Shin lo mencionó nuevamente y dijo que todavía estaba vivo, por supuesto que fue difícil para ellos. Confianza. Al ver la reacción de las cuatro personas, Senju Shin bajó ligeramente la cabeza, sus ojos brillaron con la luz del éxito. Levantó la cabeza y se abrió la camisa. Había una herida extremadamente aterradora en su pecho, que casi cortó en pedazos a Senju Shin. Del tipo con dos mitades, cuando se dio la vuelta, había heridas de arma blanca casi idénticas en su espalda, lo que hizo que varias personas presentes entendieran. Este es el ritmo de casi ser apuñalado por la mitad. Nunca me he lesionado desde que me gradué. La única lesión que sufrí casi me hace morir en el acto. Después de ponerse la ropa, Senju Shin dijo. ¿Entiendes? Esa leyenda no está muerta en absoluto. Manjekim Sharingan, he visto que las heridas dejadas en mi cuerpo por Susanoo, conocida como la técnica de la muerte, no pueden estar completamente curado por mucho tiempo. Esa persona no puede estar equivocada, definitivamente es Uchiha Madara. Si estás seguro de que puedes resistir a Uchiha Madara, entonces, nueve colas. Déjamelo a mí, Uchiha Madara, a ti. Se hizo el silencio y la oficina inmediatamente quedó en silencio. Las expresiones de mi tocado Omura y Utatane Koaru cambiaron varias veces. Finalmente, tercera generación dijo. Entiendo, déjenos a nueve colas. Si realmente sale a la luz. Estallido. Antes de que la tercera generación terminara de hablar, una gran nube de humo blanco explotó al otro lado de la calle comercial de Konoha, y allí apareció una aterradora bestia gigante, con nueve colas balanceándose, extremadamente aterradora. Un chakra de odio, maldad y siniestro comenzó a impregnar todo y er. Parece que, como esperaba, la tercera generación realmente ha llegado. Te dejo nueve colas. El tono de Senju Shin se volvió solemne por un momento y luego desapareció directamente. Al ver desaparecer a Senju Shin, el rostro de la tercera generación mostró una mirada solemne. Se quitó la bata para revelar la armadura debajo. Omura, Koaru, Hiraiya. No hay tiempo para dudar. Vamos, debemos detener a nueve colas y expulsarlo de la aldea. Después de escuchar lo que dijo tercera generación, Hiraiya salió corriendo sin dudarlo, mientras que mi tocado Omura y Utatane Koaru dudaron bastante, pero finalmente fueron. Al otro lado de la roca Okage, Senju Shin miró a las cuatro personas de la tercera generación en acción, con una sonrisa en su rostro. ¿Podrás vencerme en tu juego de intrigas? Si no te engaño, ¿seguirá siendo cojo el rey Shin? Mi tocado Omura y Utatane Koaru murieron en manos de nueve colas, y aún pueden tener una buena reputación, si no, jajaja. Ja, ja. Al cerrar los ojos, la aterradora percepción estalló, fijándose directamente en una corriente de chakra. Relativamente sombrío, pero también familiar para uno, uno, Senju Shin tiró de su túnica divina, y el chakra estilo rayo brotó de su cuerpo, y salió corriendo en un instante. En la pared de la aldea de Konoya, Uchiha Obito, con una máscara de Utsumaki, miró a nueve colas que estaba haciendo un escándalo en Konoa. El rostro debajo de la máscara mostraba un color alegre. Cuarto Okage, este regalo, ¿puede ser bueno? Zen. La luz de la espada brilló y, en medio del sonido de la espada, una espada que emitía una luz fría golpeó a Uchiha Obito desde un costado. Uchiha Obito giró levemente la cabeza, y el Manjekim Sharingan con un ojo expuesto se encogió levemente, y el cuerpo completó el hueco en un instante, y el cuchillo fatal pasó de su cuello. Justo enfrente. Capítulo 193 Puñalada. En el momento del relámpago y el trueno, la espada en la mano de Senju Shin giró y pasó directamente por el cuello de Uchiha Obito. Sin embargo, como esperaba, pasó directamente a través del cuerpo de Uchiha Obito y no le causó ningún daño en absoluto. Ninjutsu del tiempo y el espacio, no, esta debería ser tu técnica de pupila, la técnica de pupila de Manjekim Sharingan. Con una mueca de desprecio en su rostro, Senju Shin se dio la vuelta y miró a Uchiha Obito. Dijo. ¿Quién eres? Senju Shin habló con calma, con una expresión indiferente en su rostro. El chakra estilo rayo se condensó en la espada estrella meteoro en su mano, y parecía que no era alguien a quien provocar. El aura del nivel de super sombra se fijó en Uchiha Obito. El enorme impulso hace temblar los corazones de la gente. Hay una mirada solemne en el rostro de Uchiha Obito. Mirando a Senju Shin, no se atreve a relajarse ni por un momento. Un sudor frío corre por su rostro debajo de la máscara. Fuerte, demasiado fuerte. El poder de Senju Shin superó la imaginación de Uchiha Obito. Solo este impulso hizo que no se atreviera a relajarse en absoluto. 
Debido a la razón por la que estaba encerrado, Uchiha Obito sabía muy bien que si perdía la cabeza, sería decapitado en el acto. Soy Uchiha Malara. Pensando en su técnica del ojo hueco, Uchiha Obito se calmó un poco y miró a Senjushin. Sin decir nada, admitió directamente su identidad y dijo que era Uchiha Malara. Al escuchar que Uchiha Obito decía ser Uchiha Madara, Senjushin mostró una sonrisa en su rostro y dijo con desdén. Jajaja, ja, ja, tienes que reírte hasta morir de tu padre para poder heredar mi flor de hormiga, o Kajebit. No es que no haya visto a Uchiha Madara antes. Habiendo dicho esto, el tono de Senjushin se detuvo, y luego su tono se llenó de intención asesina. Pequeño insecto que esconde la cabeza pero muestra la cola, ¿sabes cuál es la mayor diferencia entre tú y Uchiha Madara? Uchiha Obito miró a Senjushin y no dijo nada porque no tenía nada que decir. Sabía que Senjushin había peleado con Uchiha Madara, pero el problema era que ahora usaría el nombre de Uchiha Madara para actuar en el mundo exterior. La diferencia entre tú y él es que, Senjushin sonrió con frialdad y dijo directamente, no eres tan bueno fingiendo como él. Puedes fingir ser su identidad, pero no puedes pretender ser el encanto de Uchiha Madara. Shen Yun. El rostro de Uchiha Obito se sorprendió un poco y se perdió por un momento. Al ver que Uchiha Obito estaba un poco desenfocado, el corazón de Senjushin se conmovió, el rayo en su cuerpo explotó, hizo un movimiento y gritó fríamente. Ahora es la oportunidad. Con un sonido silbido, como si se teletransportara, la cara de Senjushin parecía bastante fría bajo la luz azul emitida por el Lightning Steel Chakra. Como si se teletransportara, apareció frente a Uchiha Obito, con la espada de meteorito en la mano. Pasa a través de una imagen secundaria y mata a Uchiha Obito directamente. ¡Qué rápido! Demasiado tarde para Oyou. Frente al golpe mortal de Senjushin, el rostro de Uchiha Obito se llenó de miedo y no pudo evitar dar un paso atrás. Puñalada, soplo. La ropa frente a Uchiha Obito se abrió directamente y salpicó sangre. Si Senjushin hubiera pretendido este cuchillo, Uchiha Obito habría sido asesinado en el acto. Incluso si Uchiha Obito diera un paso atrás instintivamente, todavía no quedaría rastro de ello. Después de todo, Senjushin ni siquiera usó el poder de Shock Fruit. Al ser golpeado por este cuchillo, la quemazón causada por el flujo de Lightning Steel Chakra hizo que el cuerpo de Uchiha Obito oliera directamente a Barbacoa. Sus alumnos mostraron considerable miedo y odio. Después de mirar a Senjushin, su figura se retorció y huyó al espacio Kamui, desapareciendo sin dejar rastro. ¿Simplemente te escapaste así? Es tan inútil. Él frunció el ceño. Incapaz de sentir el chakra de Uchiha Obito, Senjushin supo que el tipo definitivamente se había escapado. Esto sorprendió un poco a Senjushin. No esperaba a Uchiha Obito en absoluto y se escapó así. Fue realmente cobarde. Después de sacudir la cabeza con desdén, Senjushin volvió sus ojos hacia las enormes nueve colas en la aldea. El enorme chakra era simplemente impresionante. Comparado con el One Tail Shukaku que coleccionó, se puede decir que es más fuerte. Más del doble. En este momento, la tercera generación y otros estaban directamente involucrados en una dura lucha. Afortunadamente, gracias a los arreglos previos de Senjushin, no hubo víctimas. Incluso los aldeanos fueron reubicados de manera segura. Las únicas pérdidas fueron algunas casas y propiedades. Dentro de la tolerancia de Senjushin. No pasó mucho tiempo, cuando Tsunade y Maiko regresaron y se unieron a la batalla, el enorme cuerpo de nueve colas comenzó a ser obligado a retroceder paso a paso, hacia el exterior de Konoha. Senjushin se limitó a mirar en silencio. Poco después de sentir que las auras de chakra de Mitokado Omura y Utatane Koharu desaparecieron repentinamente, sus ojos movieron levemente. ¿Estás muerto? Si estás muerto, hagámoslo. Vete al infierno. Maldito ninja. Nueve colas, que había recuperado la conciencia gracias a la fuga de Uchiha Obito, estaba extremadamente violento en ese momento. Después de cortar a mi tocado Omura y Utatane Koharu por la mitad con una garra, los miró ferozmente. Abrió su boca ensangrentada a tercera generación y otros. Con un zumbido, un enorme chakra se reunió y una bomba bestia con cola rápidamente se condensó y se hizo más grande. La aterradora cantidad de chakra hizo que el rostro de tercera generación cambiara enormemente. No. Interrumpe rápido. 11. Tsunade a un lado, con una expresión solemne en su rostro, se movió, saltó alto y corrió hacia nueve colas. Detente. Tensó Tails. Nadie se atrevió a ignorar el ataque de Tsunade. Con su extraño poder y el equipo proporcionado por Senjushin, probablemente estaba mucho más allá de Asilama. Sin embargo, Nine Tails es la bestia con cola más fuerte. Todavía está en plena forma y se puede decir que es bastante aterrador. 
Cuando Tsunade corrió hacia él, apuñaló a Tsunade con una garra, con la intención de atrapar a Tsunade en dos, Zao Zao, intercepta el ritmo. Con sus ojos enfocados, Tsunade estaba a punto de cambiar la dirección de su ataque cuando llegó una voz. Estilo de madera técnica del dragón de madera. Auge. El suelo bajo los pies de nueve colas se hizo añicos y la cabeza de un dragón feroz surgió del suelo, envolviendo directa y ferozmente las extremidades anteriores atacantes de nueve colas mientras rápidamente ataba fuertemente el cuerpo de Dikan. Estilo de madera. El ataque de la bomba de la bestia con cola de nueve colas fue directamente interrumpido y había un rastro de miedo en los ojos de la bestia. Wood Steel es simplemente una pesadilla para él. Cuando fue controlado por Uchiha Madara y luchó con Senjua Silama, la mierda casi fue derrotada. Sintiendo el aterrador poder restrictivo del dragón de madera, Nueve Colas se volvió aún más violento, abriendo la boca y rugiendo fuerte. Senjua Silama. Capítulo 194 Está usted equivocado. La figura de Senju Shin apareció sobre la cabeza de Nueve Colas en un instante y dijo fríamente. No es Senjua Silama, sino Senju Shin. Senju Shin apareció de repente, todos los presentes quedaron atónitos y luego todos quedaron atónitos. Eso es, estilo Madera. Cuarta generación Sama. Es la cuarta generación Sama quien está aquí. Estamos salvados, la cuarta generación Sama. Señor cuarta generación. Eso es genial, usted es verdaderamente un ser celestial de cuarta generación. Los vítores de los ninjas hicieron que los dos Hiraiya de tercera generación volvieran a sus sentidos tras la conmoción de Wuo de Stile, y miraron a Senju Shin con sorpresa en sus ojos. Técnica del dragón de madera. Después de que Tsunade aterrizó, con una expresión de sorpresa en su rostro, miró al dragón de madera que retenía a nueve colas. El estilo de madera de Oshi, se ha desarrollado hasta este punto. Esta fue la primera vez que Tsunade vio a Senju Shin interpretar Wuo de Stile. Sabía desde hacía mucho tiempo que Senju Shin había despertado Wo de Stile, pero simplemente no sabía hasta qué punto se había desarrollado Wo de Stile de Senju Shin. Senju Shin acaba de caer sobre la cabeza de nueve colas, y el dragón de madera aprisionado en él se está volviendo más grande y más duro. El dragón de madera está absorbiendo el chakra de nueve colas, fortaleciéndose mientras lo reprimía aún más locamente. Nine Tiles, que ha estado sellado durante tantos años, aún no ha recuperado su fuerza al máximo y aún no ha desahogado su ira. Ahora fue directamente suprimido en el acto. Maldita sea, te voy a matar, Clan Senju, maldito mocoso. Definitivamente te mataré. Nueve colas, quien fue reprimido, dijo con abrumadora intención asesina. Al mismo tiempo, abrió la boca y una corriente de chakra se condensó en el perro virtual. Cañón, queriendo atacar a la gente a su alrededor. Frente a un nueve colas tan deshonesto, una luz fría brilló en los ojos de Senju Shin. Levantó el puño y el escudo de presión de aire blanco transparente se condensó en su mano. Sin dudarlo, le dio un fuerte golpe a la cabeza del zorro de nueve colas. El puño bajó. Sé honesto o le vuelo la cabeza a tu perro. Vibración choque vacío. Auge. Sonó un sonido vibratorio y el cañón del perro virtual en la boca de nueve colas explotó directamente en su boca antes de que pudiera condensarse con éxito. Al mismo tiempo, una fuerza de vibración aterradora iba y venía en el cuerpo de nueve colas. De agitación. Por un momento, sus orejas estuvieron presionadas contra su cabeza, su cuerpo estaba ligeramente arqueado y todo el pelo de su espalda y nueve colas se erizaron. Toda la situación parecía bastante mal. Nine Tiles fue golpeado por el puñetazo de Senju Shin y explotó. Después de un gemido, toda la cabeza perdió el conocimiento y cayó directamente al suelo. No hubo movimiento. No estaba muerto. Era solo que no había movimiento. Y los perros muertos no hacen ninguna diferencia. Todos los que vieron esta escena estaban confundidos. En este momento, todos creían que el cuarto ocaje había... Explosión de martillo a través de One Tail Shukaku. Llevaré a nueve colas a encontrar a Kusina y los demás primero. Mirando a nueve colas a sus pies, Senju Shin dijo. Tsunade, organiza a la gente para controlar las bajas, Maiko hace que la gente calme a toda la gente, Hiraiya de tercera generación, llama a todos los altos funcionarios, ven al edificio Okage y espera. Para mí. Nuestro comité celebrará una reunión general. Una vez completado el arreglo, Senju Shin colocó una mano sobre la cabeza de nueve colas y formó un sello con la otra. El denso patrón del dios del trueno volador cubrió a nueve colas y al dragón de madera y desapareció en un instante. Al ver la repentina desaparición de la técnica, Hiraiya apareció confundido y exclamó. ¿La técnica del dios del trueno volador de Minato? Las estrellas realmente pueden hacerlo. 
Tsunade a un lado escuchó las palabras de Jiraiya, frunció el ceño y dijo. ¿De Minato? Esa fue una técnica desarrollada por mi segundo abuelo. ¿Hay algo extraño en el Osikai? No es que solo Minato pueda aprenderlo. Un, Jiraiya frunció los labios, con impotencia en su rostro. Recientemente, realmente siente que tiene cada vez menos estatus. Tsunade realmente cuida a Senjushin como a un tesoro y ni siquiera puede decirle una palabra Jiraiya siente que tiene algunos trucos. Al mirar a Tsunade que estaba ocupada, Jiraiya de repente sintió que casi había viajado al mundo Genin y que estaba bien quedarse aquí y comer comida para perros todos los días. ¿Por qué no ha venido todavía el hermano menor? Namikaze Minato tenía una expresión ansiosa en su rostro. Miró a Kusina, que yacía a su lado. Ella acababa de dar a luz a Naruto y le quitaron la bestia con cola y parecía extremadamente débil. El bebé que yacía quieto Naruto. Se han preparado dos altares, uno grande y otro pequeño, con la madre y el hijo de Kusina y Naruto entre ellos. Esto es para dividir nueve colas en dos y sellarlas en los cuerpos de Kusina y Naruto respectivamente. Minato, no te preocupes. En comparación con la ansiedad de Namikaze Minato, el rostro de Kusina estaba pálido, pero su expresión era tranquila. Él es el esposo de Mikoto, el dios del trueno que controla la espada de Ie. Después de escuchar las palabras de Kusina, Namikaze Minato asintió. Todavía había preocupación en sus cejas. Miró a su hijo a su lado y sus ojos se volvieron bastante gentiles. Estallido. Aquí aparece el enorme nueve colas, que parece un perro muerto y está sujeto por un enorme dragón de madera. Con un silbido, Senjushin apareció junto a Namikaze Minato. Senjushin se secó el sudor inexistente en la frente y dijo, hermano Minato, comencemos. Te ayudaré a luchar y dividiré nueve colas en dos. Sellado para la hermana Kusina y Naruto. Entiendo. Después de escuchar las palabras de Senjushin, Namikaze Minato respondió y dijo con cara seria. Libro de los sellos sello de los ocho trigramas. Al ver a Namikaze Minato actuar, Senjushin miró a nueve colas. El chakra de su cuerpo estaba en estado de erupción en cualquier momento. Si hubiera un accidente, tomaría medidas. Cuando se trata de técnicas de sellado, nadie en Konoha, Kusina y Namikaze Minato tiene las mejores técnicas de sellado. Separar nueve colas y sellarlos por separado no es demasiado difícil para Namikaze Minato. Lo que vale la pena decir es, el sello de ocho signos es en realidad un nuevo y poderoso sello formado por la superposición de dos sellos de cuatro signos. El sello de los cuatro signos es diferente del sello Gould. El sello de cuatro signos se usa para bloquear enemigos o demonios poderosos y no requiere invocación. Shinigami, los dos son conceptos diferentes. Originalmente, Senjushin pensó que el sello de los cuatro elefantes y el sello Gould eran la misma técnica, hasta que Kusina le dijo, ¿Cómo puede ser lo mismo? ¿Los nombres son los mismos? Senjushin pensó por un momento. El proceso de sellado transcurrió sin accidentes. Quedó inconsciente por su golpe. Cuando despertó, la técnica de Namikaze Minato se había completado. Al ver que el sello se había completado, Senjushin hizo un sello y dijo, Hermano Minato, hermana mayor Kusina, si pueden persistir, vengan a la sala de conferencias más tarde. Después de que cayeron las palabras, Senjushin se fue de aquí directamente. Al ver a Senjushin irse, Namikaze Minato y Kusina se miraron con solemnidad en sus ojos. Aunque la pareja no sabía qué quería hacer Senjushin, estaban dispuestos a ir. Es muy probable que hoy haya una gran limpieza en Konoha. Porque los dos podían sentir claramente la profunda intención asesina en los ojos de Senjushin. Capítulo 195 En la gran sala de conferencias, también estuvieron presentes los altos mandos de Konoha, incluida la tercera generación retirada, e incluso Maiko, quien ahora es ministra de Ambu, sin mencionar a los jefes de las familias principales. Solo hay una persona desaparecida, Danzo, el líder de la organización Raíz. No es porque la tercera generación no fue a buscarlo, sino porque cuando la tercera generación fue, Danzo no estaba en la organización Raíz. No había forma de saber qué hizo, pero lo que sí era seguro era que Danzo ya no estaba en Konoha. Con un ruido metálico, se abrió la puerta de la gran sala de conferencias. Senjushin, con un sombrero o caje en la cabeza, entró sin expresión alguna. Caminó rápidamente hasta su asiento y se sentó. Miró a todos y encontró a Danzo. No allí, no pudo evitar fruncir el ceño. Volviendo su atención a la tercera generación, Senjushin preguntó directamente. ¿Dónde está Danzo, el líder de la organización raíz de la tercera generación? Recuerdo que lo que pedí fue que todos los líderes superiores vinieran, ¿verdad? 
Después de escuchar las palabras de Senju Shin, tercera generación tenía una expresión de confusión en su rostro y dijo. No sé dónde está Danzo ahora. No está en Ie. Después de escuchar las palabras de tercera generación, un brillo brilló en los ojos de Senju Shin. Se volvió para mirar a Maiko a un lado y dijo. La nueva misión de Ambu es controlar la base de la organización Raíz. El asunto de Maiko depende de usted. Ejecútelo de inmediato. Tarea. Sí, señor Okage. El rostro de Maiko era solemne y estuvo de acuerdo directamente. Ella se fue inmediatamente sin importarle la reacción de los presentes. Después de todo, Ambu estaba obedeciendo las órdenes de Senju Shin y fue la expresión de Senju Shin. Todos quedaron atónitos cuando escucharon la nueva orden que Senju Shin le dio a Ambu. Todos miraron a Senju Shin confundidos, sin entender qué significaba la misión de Senju Shin. Shin, ¿para qué quieres controlar las raíces? Danzo es el mayor y veterano de Konoha. La tercera generación también parecía confundida. Después de darse cuenta, Maiko ya se había ido e inmediatamente miró a Senju Shin con dudas en su rostro. Preguntado seriamente. Mirando a la tercera generación, Senju Shin dijo directamente. No hace falta decir que Danzo ha desertado y la organización Raíz debe controlarlo. Aunque, las palabras de Senju Shin fueron como una enorme piedra estrellándose contra el agua, provocando enormes olas. Todos los presentes miraron a Senju Shin confundidos y toda la sala de conferencias comenzó a volverse ruidosa. El rostro de tercera generación era solemne y miró a Senju Shin. Sus viejos ojos nublados estaban llenos de luz. Necesitaba pruebas. Si no hubiera pruebas adecuadas, la tercera generación definitivamente estaría insatisfecha. Después de apartar la mirada de la tercera generación, Senju Shin miró a su pequeña secretaria. Shizune, recogió a Andu, Danzo se confabuló con Orochimaru para realizar experimentos humanos, se confabuló con Onoki para traicionar la ruta de marcha de la fuerza médica de Konoha, se confabuló con Kirigakure. La evidencia de traicionar la ubicación de los miembros del clan Yuga y hacer arreglos para que la organización Raiz mate al clan Yuga para desenterrar el Byakugan y entregárselo a Kirigakure, además de traicionar a los héroes de Konoha esta vez, y la información de la ubicación de entrega del Hinchkrit y de nueve colas al misterioso enemigo. Fueron todos mostrados a la tercera generación. Aunque, cuando las palabras de Senju Shin cayeron, las expresiones de todos cambiaron de sorpresa. Por otro lado, Hiraiya, que era el maestro de Namikaze Minato, exudaba un aura asesina aterradora. La expresión de Yugayashi también cambió. Parecía bastante serio, con una expresión siniestra en su rostro. Maestro de cuarta generación, es verdad lo que acabas de decir. Senju Shin miró a Yugayashi, su expresión permaneció sin cambios, pero había un indicio de una sonrisa siniestra en sus ojos, y dijo con frialdad. Ya sea que sea cierto o no, puedes comprobarlo por ti mismo después de que termine el tercero caje. No tengo mentiras. Aunque algunas de las pruebas son concluyentes, otras son puramente falsificadas por Senju Shin. Esta vez, Senju Shin debe matar a Danzo y catalogarlo como un traidor que debe ser asesinado en Konoha. Después de decirle algo a Yugayashi, Senju Shin volvió sus ojos hacia Uchiha Fugaku y dijo. Jefe Fugaku, durante la Tercera Guerra Mundial Ninja, su clan Uchiha sacrificó a muchas personas, y muchas de ellas abrieron tres tomones Sharingan. Los miembros de la tribu no pueden incluso encontrar el cuerpo, ¿sabes por qué? Después de que todos voltearon la vista, Senju Shin dijo fríamente. Debido a que Danzo fue trasplantado con células del primero KG, pero es demasiado débil y no puede soportar la erosión de las células de la primera generación. Se necesitan tres tomones Sharingan. Para suprimir las células del primero KG. ¿Qué? ¿Cómo se atreve? Aunque Uchiha Fugaku se ha enamorado recientemente de Uzumaki, todavía está muy preocupado por el clan Uchiha. No hay nada, que Danzo no se atreva a hacer. Senju Shin dijo seriamente, ignorando a la tercera generación que temblaba de ira, Senju Shin golpeó directamente la mesa. Solo hay una cosa en la reunión de esta noche. A partir de hoy, el líder de la organización Raíz, Danzo, que figura como el ninja rebelde de mayor rango en Konoha, informará a todo el mundo ninja que Konoha hará la guerra a cualquiera que se atreva a coger a Danzo. Sentido. Después de escuchar las palabras de Senju Shin, todos tomaron una bocanada de aire y miraron a Senju Shin con incredulidad. Este movimiento es realmente cruel. Guerra de aniquilación, Dios mío. Aunque todo el mundo ninja luchó de un lado a otro, ningún país ha sido destruido jamás, ni siquiera los países más débiles han sido destruidos. Senju Shin usa esta amenaza, me temo que nadie en las cuatro principales aldeas ninja se atreverá a coger a Danzo. En la guerra para destruir el país Ikonoa realmente puede permitírselo. 
Después de todo, Seju Shin tiene el límite de sucesión de sangre estilo madera para sofocar tiempos difíciles, y realmente no es difícil destruir el país. En ese momento, todos entendieron que el cuarto Okage estaba decidido a erradicar a Danzo por completo. Esta determinación fue bastante firme. Pero no sé por qué, pero todos se sienten muy felices en sus corazones. Después de la reunión, todos se fueron. En la oficina de Okage, Tercera Generación y Senju Shin estaban sentados uno frente al otro, fumando y ninguno de los dos hablaba. Después de mucho tiempo, Tercera Generación suspiró, miró a Senju Shin y preguntó. Shin, ¿decidiste desde el principio matar a Danzo? Bueno, sí. Senju Shin asintió y admitió. Viejo, míralo un poco. Danzo ya no es el Danzo que conoces. Todo lo que hizo no fue para Konoha en absoluto. Es solo por el puesto de Okage. Después de escuchar lo que dijo Senju Shin, tercera generación tuvo que decir algo. Lo que dijo Senju Shin fue correcto. Mirando a Senju Shin, tercera generación dijo. Pero él es. Agitando la mano, Senju Shin dijo. Está bien, viejo, te has jubilado, simplemente disfruta de tu vejez en casa. Si realmente piensas de esa manera, ¿por qué Konoha debería preocuparse por la inmortalidad? Ni siquiera tú, Sarutobi y Ruzen, escaparás de la muerte. Capítulo 196 Entiendo, viejo, no interferiré en estos asuntos. Después de escuchar las palabras de Senju Shin, el rostro de tercera generación mostró una expresión de impotencia. Dijo algo y se puso de pie, entonces regresaré primero, la gente es vieja y simplemente tienen algo de nostalgia. Al ver a la tercera generación irse, Senju Shin no dijo nada más, diciendo que más sería inútil. Mientras la tercera generación pueda resolverlo, será así si no pueden. La Konoha actual es la Konoha dirigida por Senju Shin, no la tercera generación. Aún es necesario comprender el principio de un emperador y un cortesano. Después de que la tercera generación se fue, Senju Shin exhaló un largo suspiro de alivio, se sentó en la silla y dijo. Eh, finalmente, el flagelo de Danzo ha sido completamente eliminado, lo cual es muy bueno. Sus ojos parpadearon y había una sonrisa en el rostro de Senju Shin. No dijo nada más. El hecho de que Danzo fuera sentenciado tan suavemente esta noche se debe en realidad a la ausencia de Danzo. De lo contrario, algo podría haber pasado. De todos modos, la situación general finalmente se ha resuelto. Ahora, ¿qué debería decir? Bastante bien. Después de terminar los toques finales, Senju Shin se fue directamente a casa. ¿Finalmente has vuelto? Senju Shin acababa de entrar a la sala de estar. Tsunade, Mikoto, Maiko y otros estaban esperando a Senju Shin aquí. Lo que pasó esta noche obviamente no afectó a este lado. Incluso cuando apareció nueve colas, Mikoto no llevó a Itachi y a su hija a buscar refugio. No había lugar más seguro en Konoha que aquí. ¿No están todos descansando todavía? Senju Shin miró a las chicas con una expresión de confusión en su rostro y dijo. ¿Hay algo que puedan hacer por mí? Después de escuchar lo que dijo Senju Shin, Tsunade y Maiko fueron los primeros en preguntar. ¿Qué vas a hacer a continuación? Danzo, mi tocado Omura y Utatane Koaru han sido derribados y a continuación deberías comenzar un gran cambio. ¿Está bien? Al escuchar las preguntas de las dos mujeres, Senju Shin negó con la cabeza y dijo. Aún es muy temprano. Si das demasiado rápido, puedes tirarte las pelotas. Por favor, reduce la velocidad por un tiempo. El tejido de la raíz de Danzo quedará aprisionado por el momento. Puedes encargarte de este asunto sobre Maiko. Hazlo bien. Después de escuchar lo que dijo Senju Shin, Maiko asintió distraídamente y dijo. Sí. ¿Qué ocurre? Senju Shin miró a Maiko con cierta preocupación y duda y preguntó. ¿Te lastimaste en la batalla de esta noche? Después de escuchar las palabras de Senju Shin, Tsunade y otros dirigieron su atención a Maiko y todos estaban preocupados. Aunque todos sabían que la batalla de esta noche no sería una carga pesada y la posibilidad de lesiones era muy baja, todavía estaban preocupados. Después de todo, la tarea de cuatro expertos de nivel Kage que trabajaban con un ninja de élite para mantener a raya a nueve colas era bastante simple. No, estoy bien, solo quiero un hijo. Dijo Maiko con calma. Sostenía a la hija de Senju Shin en sus brazos. Usami estaba durmiendo profundamente y se veía muy linda. Justo después de que Maiko terminara de hablar, la atmósfera en la sala de repente se volvió bastante incómoda. El no tripulado Shizune y los demás me miraron, yo te miré finalmente dije. Es tarde en la noche, vamos a descansar primero. Después de decir esto, todas las chicas huyeron y la considerada Noara Lin incluso tomó la iniciativa de llevarse a la hija en brazos de Maiko. 
En la sala de estar, en un abrir y cerrar de ojos, solo quedaron cuatro personas, Sehushin, Mikoto, Tsunade y Maiko. La atmósfera gradualmente se quemó, quemó y calentó. Tos, tos, Sehushin tosió un par de veces y miró a las sonrojadas Mikoto Tsunade y Maiko. Cuando estaba a punto de decir algo. Misión del sistema. Oh. ¿Está esto a punto de comenzar tu vida desolada, libertina e inmoral? Por favor, el anfitrión invita a Mikoto Tsunade y Maiko ahora a tener un romance y un camión con tres reinas y caminar. Historia de Taiwán. Por favor, tres de ustedes, a Solen, a Solen a mí, de nada. Acabo de decir que hoy no hay tareas en el sistema. Debe haber algo mal. Resulta que está aquí. ¿Tres reinas? Vaya, ¿el sistema quiere jugar ese y M esta noche? Parece que este es efectivamente el caso. Sehushin está un poco indefenso. Parece que el sistema canino quiere convertirlo en un pervertido. Parece que es cierto. Mikoto, Tsunade, Maiko. Sehushin habló de repente, los miró a los tres, movió la comisura de la boca, bajó la cabeza y dijo. Por favor, por favor, por favor tres de ustedes, pisoteen, pisoteen, puedo, yo, ustedes bienvenido. Eh. Después de que Senjushin terminó de hablar, originalmente pensó que lo iban a criticar, pero no esperaba que las críticas imaginadas no llegaran. Cuando levantó la cabeza, descubrió que Mikoto estaba mirando a Senjushin con el rostro sonrojado, mientras que los ojos de Tsunade estaban un poco erráticos y su rostro estaba rojo. ¿En serio, en serio? Capitán. A excepción de una persona, el rostro de Maiko mostraba emoción y sonrojándose en ese momento, y dijo con incredulidad. Realmente puedes pisotear al capitán. Mierda. Sehushin se sorprendió cuando vio a Maiko, que estaba jadeando pesadamente y extremadamente emocionada. Tu hermana es una loca normal, ¿verdad? Absolutamente, y además es una loca que menea la S. ¿Qué tengo que hacer? De repente sentí un poco de pánico. ¿Qué pasa si, qué pasa si Maiko quiere dejarlo más tarde, Is? No puedo imaginarlo. Sin embargo, este sistema para perros no indica que se haya completado la tarea. ¿Significa esto que realmente tienes que ser sacudido y jodido antes de completar la tarea? Vaya, esto es venenoso. Ejem, tos, tos, ¿puedo hacer una broma? Sehushin miró a Maiko con una expresión extraña y preguntó. ¿Cómo podría estar de acuerdo Maiko, que rara vez aprovecha la oportunidad? Con un movimiento de su cuerpo, se abalanzó directamente sobre Senjushin. El idiota sonrió. Por supuesto que no. Capitán, espero que se despierte más tarde. Senjushin, quien fue derribado, tenía una expresión en su rostro sin otra razón que Tsunade y Mikoto, quienes también se acercaron bastante emocionados. Esta noche, Senjushin estaba mimada. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión. La recompensa es 0,1 piel ordinaria, un látigo y el crecimiento de varios niveles de cultivo aumenta en 200. Cuando se despertó a la mañana siguiente, la mente de Senjushin estaba llena de sonidos del sistema, dejándolo sin palabras mientras pensaba en las cosas vergonzosas que había experimentado anoche. Esta recompensa es realmente un desperdicio de sangre. El sistema realmente se está volviendo cada vez más engañoso, Senjushin se queda sin palabras, pero está bien. Es mejor que no tener ninguna recompensa. Después de que Senjushin se levantara y se lavara, cuando llegó al restaurante, Senjushin vio a Tsunade desayunando. Hoy me desperté a tiempo, es raro. Dijo el jugador nacional con una sonrisa al ver a Senjushin. Sentado a la mesa del comedor, cuando Senjushin puso los ojos en blanco, el sistema en su mente volvió. Tareas del sistema. Capítulo 197 Jiraiya comienza de viajar un sexto tarea del sistema. Pídale al anfitrión que sostenga el opa y de Tsunade y dígale seriamente. A partir de hoy, me levantaré temprano todos los días. Porque quiero poder tomar leche de desayuno fresca y nutritiva todos los días. Esta tarea es tan increíble. La operación es sorprendente. Aunque los dos ya han atravesado la última capa de membrana, la pregunta es, si se burlan de Tsunade tan temprano en la mañana, ¿están seguros de que no los matarán directamente a martillazos? En mi opinión, la probabilidad es alta. Al llegar frente a Tsunade, Sehushin tenía una expresión de impotencia en su rostro. Mirando a Tsunade que tenía algo extraño en sus ojos, extendió su mano derecha para sostener la cabeza de Tsunade y dijo en un tono muy serio. Tsunade. Auge auge. Un fuerte puño cayó sobre el cuerpo de Senjushin, enviándolo a volar y aterrizar en el sofá de la sala de estar. Senjushin, sal corriendo a la calle. 21. Tú la voz irritable y tímida de Tsunade vino desde la cocina, y la gente podía escuchar claramente. H o Kage. 
no tarda mucho, así que es un pervertido. Tumbada en el sofá, el rostro de Sen Hushin se sentía como si estuviera a punto de llorar sin lágrimas. Soy una pervertida, lo siento mucho. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión. La recompensa por cada nivel de cultivo aumentará en 150. La voz del sistema sonó, dejando a Sen Hushin bastante indefenso, y la comisura de su boca se torció locamente. Sistema de perros, come mierda. Sal de aquí, tengo muchas ganas de acabar con esta trampa. Si aparece una mujer frente a mí y jejeje. Antes de salir de casa, regresó a la oficina de locaje. Después de procesar un montón de documentos, Se Hushin abandonó la oficina de locaje. Por supuesto, dejó un kunai del dios del trueno volador aquí. Si hay algo urgente, Se Hushin llegará pronto. Puedes volver en el tiempo. Para Namikaze Minato, la técnica del dios del trueno volador en la que más confía es la más adecuada para viajar, pero eso es todo. La técnica del dios del trueno volador no es tan poderosa como se imagina, al menos en Hushin así lo cree. Después de todo, esto es solo una habilidad auxiliar de teletransportación. Aunque se combina con una alta velocidad de reacción, Rasengan y habilidades con la espada, tiene un poder amenazador extraordinario. Después de salir de la oficina de locaje, Sehushin echó un vistazo a las calles destruidas por la batalla de anoche. Todos estaban siendo reconstruidos, financiados por la aldea y no causaron descontento entre los civiles. Eran bastante buenos. Jiraiya, mientras caminaba por la calle, Sehushin llegó a la casa de baños y vio a Jiraiya que estaba recogiendo materiales. Su rostro se oscureció y gritó en voz alta. Está bien, Jiraiya, ¿estás espiando de nuevo? Después de que Senjushin les gritara, las chicas en la casa de baños de mujeres descubrieron la existencia de Jiraiya una por una. Todos le arrojaron jabón, toallas de baño, pantuflas, etc. a Jiraiya, haciéndolo sentir miserable. ¿Qué quieres hacer, chico? Jiraiya, quien finalmente se escapó, se acercó directamente a Senjushin y dijo. Jajaja, ja, ja, cambia. Senjushin sonrió fríamente y dijo, solo Jiraiya podía ser despreciado por él, los demás eran mucho mejores que él. En este momento, Sehushin en su mente, la voz del sistema sonó de repente. Tarea del sistema. Jiraiya no se llevó al anfitrión cuando recogió materiales. Esto es sencillamente imperdonable. Por favor, dígale al anfitrión en voz alta. Jiraiya no me llevó con ella cuando recogió los materiales ¿No sabes que el Bantan es mi territorio? Te creí, tu viejo malo es tan malo. La boca de Sehushin se torció, miró a Jiraiya y dijo en voz alta. No me llevaste contigo para recoger los materiales, ¿no sabes que la casa de baños de mujeres es mi territorio? Vaya, todavía lo dije y está en la casa de otra persona. La puerta de la casa de baños. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión. Las recompensas aumentarán el crecimiento de varios niveles de cultivo en 130. Las miradas extrañas de las personas que lo rodeaban casi matan a Senjushin. Miró a Jiraiya con una expresión bastante avergonzada y dijo. Vamos, Jiraiya. Después de decir esto, Senjushin rápidamente se escabulló. Los aldeanos del lado, viendo irse a Senjushin, suspiraron uno por uno. De hecho eres Okage-sama. Eres un modelo a seguir para nuestra generación. Okage-sama, realmente eres un hombre muy real. Quiero aprender de Okage-sama y comenzar a leer los libros de Xiao Wan a partir de hoy. Oye. Tú también tienes un talento increíble. Jajaja, ja, ja, el uno al otro. Ichiraku Ramen, Sehushin y Jiraiya están aquí. ¿Te has decidido ya? Sehushin preguntó mientras comía fideos. Jiraiya acaba de decirle a Sehushin que quería viajar por el mundo ninja y recuperar a Orochimaru. De hecho, Jiraiya ya tenía este plan cuando Orochimaru desertó, pero se pospuso temporalmente debido a algunas cosas en ese momento. Ahora que Konoha se ha estabilizado, han nacido los hijos de Namikaze Minato y Kusina, todo en Konoha va en buena dirección y Jiraiya finalmente ha decidido dejar Konoha temporalmente. Bueno, se ha decidido, jajaja, ja, ja, ahora no hay nada de qué preocuparse en Konoha. Jiraiya dijo, con una mirada de reminiscencia en sus ojos. El maestro ha comenzado a cuidar de sí mismo. Ahora, Minato y Kusina, así como Naruto 433, la familia de tres también está muy feliz, Tsunade ha salido del sombra si te tiene. Después de una pausa, Jiraiya habló. Todo en Konoha va en buena dirección. Que me quede o no no es un gran problema. Solo tenerte aquí es suficiente. En cuanto a mí, sería mejor deambular por el mundo ninja, buscar a Orochimaru y Danzo, escribir un libro basado en materiales aleatorios y recopilar información para Konoha. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela.
Y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias. Al escuchar la libertad y la tranquilidad en las palabras de Jiraiya, Seju Shin sonrió levemente y dijo. Bueno, lo entiendo, acepto tu solicitud, ¿cuándo quieres partir? En unos días. Jiraiya dijo con una sonrisa en su rostro y no dijo mucho. Es mejor decir adiós adecuadamente. Después de todo, todavía es bastante peligroso afuera. Asintiendo, Seju Shin no negó. Seju Shin esperaba la partida de Jiraiya y no tenía intención de detenerla. Después de todo, ahora en Konoha, incluso sin el poder de combate de alto nivel de Jiraiya, no habrá muchos problemas. El tercer día después de que Senju Shin y Jiraiya hablaran, Jiraiya salió de Konoha temprano en la mañana con un enorme pergamino y el kunai del dios del trueno volador de Senju Shin. Viaje. Capítulo 198 Después de eliminar las partes podridas de Konoha, la dirección de Konoha en su conjunto comenzó a avanzar hacia el objetivo establecido de Senju Shin. Después de una importante reforma, la vida de Senju Shin finalmente se calmó, a pesar del funcionamiento de Konoha en su conjunto. El centro sigue centrado en el ocaje, pero el ocaje de Senju Shin está mucho más relajado que los anteriores. No todo requiere el consentimiento del ocaje antes de poder firmarlo, pero nadie se atreve a perder el tiempo. Senju Shin siempre ha sido directamente responsable de Ambu y desempeña un papel de supervisión. Considerándolo todo, Senju Shin finalmente no necesita quedarse en la oficina del ocaje todos los días. Se puede decir que es bastante relajante, una de las películas más relajantes de la historia. Señor Okage. Hola, Okage-sama. Después de salir de la oficina y caminar por la calle, la gente seguía saludando a Senju Shin. Se puede decir que su reputación es muy alta. Mucha gente lo saludaba, lo cual se sentía bastante bien. ¿Eh? Itachi, justo cuando estaba a punto de ir al campo de entrenamiento para ver a su novia infantil, su pequeña aprendiz Anko y la pequeña Lolita de Shiyan, Senju Shin vio a Itachi. Junto a él estaba una niña del clan Uchiha. Si adiviné correctamente, ella debería ser la novia de Itachi, Uchiha Izumi, una niña muy talentosa. Senju Shin se acercó con una sonrisa en su rostro. Comadreja. Señor Okage. Al ver a Senju Shin, los ojos de Itachi mostraron respeto, para Senju Shin, los sentidos de Itachi son bastante extraños, pero con el nacimiento de su hermana, el único sentimiento de Itachi hacia Senju Shin es gratitud. La razón es muy simple, sin Senju Shin, no tendría hermana. Al ver que Itachi no tenía intención de presentar a la niña a su lado, la boca de Senju Shin se torció. Pudo conseguir una novia de esta manera. Fue realmente asombroso. Sin otra opción, Senju Shin no tuvo más remedio que preguntar. Itachi, ¿por qué no presentas quién es el compañero a tu lado? Después de escuchar las palabras de Senju Shin, Itachi se quedó atónito por un momento, se volvió para mirar a Uchiha Sprint a su lado y le dijo a Senju Shin. Izumi, Uchiha Sprint. Vaya, venenoso. Itachi, no tendrás una novia así. Este tipo de introducción es realmente muy simple. Es tan simple que no puedes soportar mirarla. Senju Shin tenía una sonrisa impotente en su rostro, miró a Uchiha Kwan y dijo. ¿Hará? Sí, Okage-sama. Uchiha Kwan vio a Senju Shin con emoción en su rostro. Originalmente estaba un poco avergonzado por la presentación de Itachi, pero se volvió enérgico y miró a Senju Shin con ojos ardientes. Este es su ídolo. Al ver la mirada feliz en el rostro de la pequeña Lolita, el humor de Senju Shin mejoró. Justo cuando estaba a punto de elogiar a esta pequeña Lolita por lo hermosa que era. Tarea del sistema. Vaya, no había visto una pequeña Lolita de tan alta calidad en mucho tiempo. Por favor, usaos para matar a Uchiha y Zumi ahora y dile. Bueno, eso es genial, una pequeña Lolita tan fragante y deliciosa. Paño de lana. Ay Dios mío. Senju Shin es tan espartano, qué lástima. Él es solo un adolescente este año, ¿se ve así para transformarse en un tío raro? Al observar las tareas de este sistema canino, Senju Shin siente que está en camino de pervertirse, otro gran paso adelante. Sin otra opción, Senju Shin levantó la mano y la presionó sobre la cabeza de la pequeña Loli Kwan. Mientras se tocaba la cabeza, dijo. Bueno, eso es genial. Es una pequeña Lolita tan fragante y deliciosa. Vaya, cuando me acostumbré tanto. Cuando digo cosas tan estúpidas, no hay ninguna pausa. Senju Shin tiene algunas quejas en su corazón. Te has convertido en un gran pervertido. El rostro originalmente sonriente de Uchiha Izumi de repente se puso rígido después de escuchar las palabras de Senju Shin, y miró a Senju Shin con algo de miedo. La pequeña y deliciosa Loli. Shadow Sama es un monstruo devorador de hombres. Maíz. 
Ejem, estoy bromeando para asustarlos, Izumi, Itachi, vayan a jugar. Al ver la mirada asustada de Uchiha Izumi, Senju Shin sintió un tic en su corazón, pero con una suave sonrisa en su rostro, dijo. Maldita sea, el sistema realmente está haciendo trampa. Después de decir esto, Senju Shin se levantó y caminó hacia el campo de entrenamiento, sintiendo ganas de llorar sin lágrimas en el corazón. Itachi, el maestro Okage siempre ha sido así. Después de escuchar a Senju Shin decir que era una broma, Uchiha Izumi dejó de lado la preocupación en su rostro, miró a Itachi a su lado y preguntó. Itachi quedó atónito por un momento, con dudas en sus ojos, y finalmente tomó una decisión y dijo. No, el maestro Okage es una gran persona y muy talentosa la mayor parte del tiempo, pero a veces es bastante pervertido. Eh. Uchiha Izumi inclinó su cabecita, su rostro lleno de confusión. Chan, Okage. ¿Real o falso? Itachi pensó en lo que su suegra y las jóvenes decían a menudo sobre Senju Shin, y finalmente dijo con cara seria. Bien realmente. Si Senju Shin estuviera aquí, Itachi probablemente recibiría una paliza. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión. Recompensa al anfitrión eterno Manjekim Sharingan. Cuando estaban a punto de llegar al campo de entrenamiento, sonó el sonido del sistema. Justo cuando se distribuyeron las recompensas, un enorme y frío poder pupilar surgió en los ojos de Senju Shin. Fue extremadamente aterrador y, junto con el cuerpo de Senju Shin, Chakra sus habilidades en todos los aspectos se han vuelto aún más poderosas. Silbido. Senju Shin respiró aire frío, sus ojos parpadearon levemente, emergieron los tres tomones Sharingan de color rojo sangre, y luego los tres Magatama giraron lentamente, formando directamente el eterno Manjekim Sharingan, Después de superar el Manjekim Sharingan, se convirtió directamente en el Manjekim Sharingan eterno que no afectaría la visión ni la ceguera. Al mismo tiempo, Senju Shin podía sentir claramente que su eterno Manjekim Sharingan comenzaba a volverse más fuerte lentamente. Esta debería ser la razón del chakra de Indra, pero el proceso es muy lento y lento, y falta algo. Senju Shin probablemente sepa lo que falta. Después de entenderlo, Senju Shin comprobó sus propias habilidades oculares. Después de comprender sus habilidades oculares, de Li de Zhao, apareció una sonrisa en su rostro. Estas dos habilidades oculares, son bastante buenas. Reducción del ojo derecho. Todos los ataques bloqueados con el ojo derecho se debilitarán. El grado de debilitamiento depende de la intensidad del ataque y de la fuerza del oponente. Multiplicación del ojo izquierdo. Todos los ataques bloqueados por el ojo izquierdo se amplificarán. El grado de amplificación está determinado por el consumo de potencia de la pupila, que puede utilizarse para aumentar la propia potencia. Estas dos técnicas de pupila parecen corrientes, pero, tan fuerte como un caballo. De buen humor, los pasos de Senju Shin se volvieron mucho más ligeros y se dirigió hacia el campo de entrenamiento capítulo 199 cuando Senju Shin encontró a sus dos jóvenes aprendices, sus ojos se iluminaron levemente y se paró debajo de un gran árbol y observó en silencio. En el campo de entrenamiento, Anko y Shiyansh y Aololi estaban cara a cara. Ambos tenían expresiones serias en sus rostros, mirándose con gran atención. En cierto momento, el cuerpo de Anko se movió y él tomó la iniciativa. Después de lanzar algunos kunai hacia Shiyan, sus manos formaron instantáneamente un sello. Estilo de fuego gran técnica de bola de fuego. Auge. Una bola de fuego de tamaño mediano corrió hacia Shiyan. La velocidad fue bastante rápida. Era un ninjutsu de nivel C en una mano, lo que es suficiente para demostrar que el talento de Anko sigue siendo excelente. Si no fuera por la maldición celestial de Orochimaru en la obra original, con la influencia de la India, la fuerza debería poder llegar más lejos. Aunque la técnica de la gran bola de fuego parece poderosa, es raro verla golpear a alguien. Frente a este ninjutsu, la pequeña Lolita Shiyan parecía seria. Al ver la técnica de la gran bola de fuego, no se sorprendió en absoluto, ha luchado contra Anko muchas veces y tiene un buen conocimiento del ninjutsu de Anko. Vaya. En el momento en que la técnica de la gran bola de fuego se acercó a Shiyan, la niña reaccionó instantáneamente. Movió su cuerpo y activó la técnica Body Flicker para evitar directamente el ataque de la técnica gran bola de fuego. Después de esquivar la técnica de la gran bola de fuego, los agudos ojos de Shiyan se fijaron en la figura de Anko. Había un leve rastro de lignin de estilo chakra condensado en su cuerpo, y su cuerpo se precipitó frente a Anko en un instante. Estar estreambla de Slash. Zen. La luz afilada de la espada fue cortada y, en la mano de Shiyan, el refinado Kodachi que le dio Senju Shin se sacó instantáneamente. La espada fue desenvainada a una velocidad extremadamente rápida. 
Cuando la luz de la espada atravesó, la hoja ya había atravesado el cuerpo de Anko. Con un estallido, el cuerpo de Anko no sangró. En cambio, una nube de humo explotó, dejando atrás un trozo de madera que se partió en dos partes. El rostro de Shian tenía una expresión solemne. Hubo un silbido en el aire, la expresión de Shian cambió y se dio la vuelta con un movimiento de su espada. Timbre. Chispas volaron por todas partes, el Kogachi de Shian y un Kunai con luz fría golpearon, chispas feroces estallaron en un instante y la figura de Anko apareció detrás de Shian. Después de que las dos pequeñas lolitas se miraron fijamente, lanzaron otro ataque. Ambas habilidades físicas eran bastante poderosas, como si hubieran sido templadas miles de veces. Se atacaron entre sí de un lado a otro, pero la diferencia de fuerza no era nada grande. Ninguno de los dos podía hacerse nada el uno al otro. Después de observar por un tiempo y tener una comprensión general de la fuerza de los dos, Se Xing se movió y se acercó a ellos dos en un instante. Agarró el Kogachi de Shiyan con una mano y el Kunai de Anko con la otra. Él dijo, está bien, para. Después de escuchar las palabras de Senju Shin, Anko y Shiyan quedaron atónitos al mismo tiempo y se volvieron para mirar a Senju Shin. Shin Oni, ¿cuándo viniste? Bueno, acabo de llegar aquí. Con una sonrisa en su rostro, Senju Shin soltó sus brazos y dijo, ustedes dos han hecho un gran progreso. En términos de fuerza, a excepción del problema temporal de Chakra, además, ya entró en el nivel de Chnin. Después de escuchar lo que dijo Senju Shin, Shiyan y Anko se miraron, ambos mirando a Senju Shin con entusiasmo. ¿En serio? ¿Podemos ir a la misión ahora? Senju Shin asintió y dijo, está bien, esto no es un gran problema. Te llevaré a recibir la misión mañana y te llevaré personalmente a realizar una misión de nivel C. ¿Qué te parece? Uno. Sí genial. Después de escuchar las palabras de Senju Shin, Shiyan y Anko gritaron con entusiasmo. Desde que se graduaron, nunca han abandonado la aldea, excepto para misiones de nivel D en la aldea. Nunca he realizado ninguna misión de nivel C. Ahora que escuché la promesa de Senju Shin, ciertamente me sentí muy feliz. Senju Shin, que también estaba muy feliz, sostuvo una pequeña loli en una mano y dijo, vamos. Hoy te llevaré a un restaurante, jajaja. Ja, ja. Vamos a comer barbacoa. Temprano a la mañana siguiente, Senju Shin se puso la armadura de Maya Junin por primera vez en mucho tiempo y se preparó para llevar a Anko y Shiyan a una misión. Como Okage, ¿estás listo para llevar a tus dos pequeños amantes de viaje? Tsunade, en pijama, miró a Senju Shin y se burló. Esta vez tu misión es que... ¿Quieres llevar a Anko y Shiyan a ver la oscuridad del mundo Genin? Bueno, es cierto. Dijo Senju Shin. Después de ponerse los zapatos, Senju Shin se levantó, abrazó a Tsunade y dijo. Volveré pronto. No te preocupes, definitivamente encontraré la manera de que tengamos un hijo. Al ser sostenido por Senju Shin, el rostro de Tsunade se sonrojó ligeramente y asintió. Sí, lo entiendo. Los asuntos de los niños casi se han convertido en la obsesión de Tsunade, y Senju Shin también está muy preocupado por este asunto. En la puerta de Konoha, Anko y Shiyan, que estaban bien equipados, esperaban con entusiasmo la llegada de Senju Shin. Estaban llenos de confianza en esta misión. Ya están todos aquí. El sonido de la voz de Senju Shin hizo brillar los ojos de las dos pequeñas lolitas. Se dieron vuelta y miraron a Senju Shin, que llevaba una armadura de Maya Junin, y se quejaron. Oh Sion y Chan es tan comprensivo. Frotando sus cabecitas, haciendo que las caritas de las dos lolitas se pusieran rojas, los ojos de Senju Shin de repente se volvieron solemnes y dijo. Está bien, la misión ha comenzado. Si no pueden satisfacerme, les daré una palmada en sus pequeños traseros. Así que prepárate. Shiyan y Anko se sonrojaron y no dijeron nada. Estaban pensando en lo mismo. En realidad, no odiaban que Osion y Chan los azotara. Por supuesto, a ellos tampoco les gustó, solo eran un poco tímidos. En el reino de Tan, Senju Shin asumió la misión esta vez. El objetivo de la misión era una misión de supresión de bandidos de nivel C en el reino de Tan. Originalmente, una gran parte de las misiones de Yunokuni estaban en Club Shinobi Village, pero ahora hay más en Konoha. ¿Por qué? Porque Konoha es verdaderamente la aldea Shinobi número uno. Por lo tanto, la guerra mundial ninja se debe en parte al hecho de que la distribución de tareas de las cinco principales aldeas ninja no está equilibrada en absoluto. Para ninja villajes, las tareas encomendadas son la principal fuente de ingresos económicos y también es la razón por la que el país se ha vuelto más bueno y vital. Por lo tanto, en la gran guerra ninja, en circunstancias normales, incluso el Daimyo la apoya. No lleva mucho tiempo ingresar al país de Yu desde Konoha Villaje. 
Si es solo Senjushin, solo tomará medio día como máximo. Sin embargo, debido a que es la primera vez que salen de la aldea con Anko y Yugao, se ralentiza. Mucha velocidad. Después de partir de Konoha, tres días después, el trío Senjushin finalmente ingresó al territorio del país. Capítulo 200. ¿Este es el país de Yu? Es tan hermoso. No pasó mucho tiempo después de que llegué al país de Yu. Cuando pasé por un lugar con un gran paisaje, Xieyan, a quien le gusta disfrutar de las flores y los paisajes, dijo con emoción. Después de escuchar las palabras de Xi'an, el rostro de Anko mostró dudas y dijo, ¿Hay alguno? ¿No son todos iguales? Las palabras de Anko hicieron que el rostro de Xi'an mostrara una expresión de impotencia, y ella dijo sin palabras. A los ojos de Anko, solo hay albóndigas, ¿cómo puede entender el paisaje? ¡Qué desperdicio! La carita de Anko se puso roja y ella argumentó, para nada. Además de las albóndigas, también hay sopa de Anko. Sejushin escuchó la discusión de las dos lolitas, no pudo evitar sonreír y dijo, está bien, está bien, llevemos a cabo la misión primero. Después de completar la misión, nos daremos un chapuzón en las aguas termales en el país de Yuno. Antes de regresar. Las aguas termales son bastante agradables. Después de escuchar las palabras de Senjushin, Xi'an y Anko asintieron, y luego Anko preguntó con cierta confusión. Shingoni, ¿no hay una aldea ninja en el país de Yu? ¿Por qué se nos debería encomendar esa tarea en Konoha? Esta pregunta implica algo bastante correcto. Senjushin negó con la cabeza y dijo. Solía haber aldeas ninja en el país Tan, pero ahora ya no hay. Este país se llama un país que se ha olvidado de la guerra. En circunstancias normales, no hay guerra aquí. Xi'an y Anko asintieron con la cabeza, siguieron a Senjushin y se dirigieron hacia la ubicación de esta misión. En un escondite secreto, Senjushin miró fríamente una cabaña en su campo de visión, con un toque de seriedad en su rostro. Después de algunas miradas, giró la cabeza para mirar a Anko y Xi a su lado. Los dos Xi'an dijeron, yo me haré cargo de esta misión y ustedes dos serán la principal fuerza de combate. ¿Entienden? Entiendo. Anko y Xi'an asintieron y dijeron con expresiones serias. Después de mirar a las dos personas que estaban bastante nerviosas, Senjushin todavía estaba un poco preocupada. Aunque solo eran bandidos, Anko y Xi'an lo eran, después de todo, era la primera vez que mataban a alguien con sangre. Si su calidad mental es un poco pobre, es probable que ocurran grandes problemas. Senjushin vaciló un poco, pero en ese momento, la voz familiar del sistema sonó. Misión del sistema. Anko y Xi'an están realizando una misión por primera vez. Están demasiado nerviosos y propensos a tener problemas. Pídale al anfitrión que coloque la marca del dios del trueno volador en sus partes sensibles para facilitar el rescate inmediato. Hacer clic. Todo el cuerpo de Senjushin se puso rígido y miró a Anko y Xi'an con sus ojos celestes. El área sensible de Anko estaba en su trasero, mientras que el área sensible de Xi'an estaba en su paloma. Por el lado del pastel, este Senjushin se conoce desde hace mucho tiempo. En otras palabras, esta misión es claramente pedirle a Senjushin que toque a Opa y toque el pequeño trasero. Maldita sea. Sabes que las misiones del sistema canino nunca son fiables. Tu abuela es tan estúpida. Durante una misión tan estresante, si lo tomas en serio, tendrás trastornos menstruales, ¿verdad? Después de quejarse, las comisuras de la boca de Senjushin se torcieron, miró a Anko y Xi'an y dijo. Ejem, tos, tos, por si acaso, les dejaré la marca del dios del trueno volador a ustedes dos. Los culparé. Si es conveniente, ¿vale? Anko y Xi'an se miraron. Xi'an asintió y dijo, está bien. No es nada. ¿Por qué Oshion y Chan parece tan avergonzado? HMM, espera un minuto. Anko también asintió, pero después de ver los ojos erráticos de Senjushin, de repente dijo, Shin Ouli, ¿quieres dejar la marca del dios del trueno volador, dónde? Silbido. Vamos, ¿cuándo se volvió tan inteligente esta chica Anko? Esto no es nada científico. Tocándose la nariz, Senjushin dijo con una mirada avergonzada. Bueno, el pequeño trasero de Anko, el estilo europeo de Xi'an. Eh. Después de escuchar claramente las palabras de Senjushin, Anko y Xi'an quedaron atónitos por un momento, y luego rápidamente se sonrojaron, bajaron la cabeza y dijeron. Oh Sion y Chan H. H. No, 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 ¿cómo se puede decir que el asunto de Oni-chan es H? Después de escuchar las palabras de las dos lolitas, Senjushin dijo con cara seria. Yo, estoy haciendo esto por ustedes, por razones de seguridad. Anko y Xi'an pusieron los ojos en blanco ante Senjushin, y los ojos de Lori eran bastante lindos. 
Después de mostrarse tímida por un rato, Anko se dio vuelta, Shiyan cerró los ojos y ambos dijeron al mismo tiempo. Por favor, por favor. Y por favor dame flores. Guau. Al ver a la Loli frente a él, que estaba lista para hacer lo que quisieras, el corazón de Senjushin dio un vuelco. Dios mío, esto es tan emocionante. Pecado, pecado. El color es vacío, el color es vacío. No soy un loricón, realmente no soy un loricón, realmente no soy un loricón. Después de advertirse a sí mismo varias veces en su corazón, las manos izquierda y derecha de Senjushin dejaron los gritos de las dos lolitas, dejando la marca del dios del trueno volador en sus cuerpos. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión. Las recompensas aumentarán en 250 en varios niveles de cultivo. La voz del sistema sonó directamente. Ejem, tos, tos, misión. Empieza. Después de dejar la marca de Flying Thunder God, la mirada en los ojos de las dos lolitas hizo que Senjushin se sintiera bastante avergonzado, por lo que tuvo que verse serio. Humildemente dijo, presten atención a la seguridad. Cero. Aunque sus caras todavía estaban rojas, después de escuchar las palabras de Senjushin, las caras de Anko y Shiyan se pusieron serias por un momento y respondieron al unísono. Sí. El sol se pone sobre la montaña del oeste y el atardecer rojo brilla en el pueblo. No era un río de sangre, pero el olor a sangre impregnaba todos los rincones del pueblo. Maricón. Con los ojos rojos, Anko y Shiyan apuñalaron al líder de la aldea uno tras otro. Ambos respiraban con dificultad y su estado mental era bastante agudo. Primero la agudeza de la estimulación sensorial que se produce al ver sangre por primera vez. Había unos 50 bandidos en todo el pueblo, y todos fueron asesinados, sin que quedara nadie con vida. Después de que los dos hombres mataron al líder de la cabaña, sus espíritus se agotaron. La tensión ya no pudo reprimir las náuseas. Los dos se agacharon en el lugar y comenzaron a vomitar locamente. Vaya. Sejushin apareció junto a ellos dos, con ojos angustiados en los ojos, y les dio unas palmaditas en la espalda suavemente, pero no dijo ninguna palabra de consuelo. La comodidad actual es más bien un insulto para estas dos lolitas trabajadoras. Lo que necesitan no es consuelo, sino aliento y reconocimiento. Bien hecho. Sejushin dijo directamente, con un tono tranquilo y serio, mirando a Anko y Shiyan. Todos ustedes trabajaron duro. Capítulo 201 Ya era de noche cuando Senjushin llegó a Anko y Shiyan a la famosa calle de aguas termales en Junokuni, pero el lugar todavía estaba lleno de gente yendo y viniendo. Aunque no hay una aldea ninja en el reino de Yu, las batallas ninja rara vez tienen lugar aquí y uno tiene la sensación de estar atrapado en una rutina. Después de todo, esta es una atracción turística, lo cual es poco común en el mundo ninja. Al menos en las ciudades, hubo muy pocas batallas ninja, y básicamente fueron arrastrados fuera de la ciudad para pelear. Sejushin miró a las dos chicas exhaustas a su lado, se sintió bastante angustiado y dijo. Vamos, busquemos una tienda para descansar bien, ustedes dos necesitan relajarse, vamos a las aguas termales. ¿Aguas termales? Está bien. Tan pronto como se enteraron de las aguas termales, Anko y Shiyan finalmente recuperaron su energía y siguieron a Senjushin con entusiasmo hacia la calle de las aguas termales. Si vas a un hotel de aguas termales el precio es casi el mismo, pero hay algunas diferencias debido a algunos servicios. Los tres, Senjushin, identificaron rápidamente un hotel de aguas termales que se veía bastante bien y entraron. Tan pronto como entró en este hotel de aguas termales, Senjushin vio a tres jóvenes Genin de Plow Shinobi Villaje en la recepción, dos mujeres y un hombre. Los ojos de Senjushin parpadearon levemente y no le pareció extraño. Yuno Kuni conoció a los ninjas de Plow Shinobi Villaje. Fue bastante normal. Lo que hizo que Senjushin se sintiera un poco preocupado fue que las identidades de estos tres jóvenes genin. La primera niña tiene piel blanca, cabello corto y dorado y parece mucho más allá de su edad. Lleva una espada corta en la espalda. Por la posición de la boca del tigre en su mano derecha, Senjushin puede decir que esta chica es buena usando la espada corta. Habilidades con el cuchillo de espada, si adivinaste correctamente, ella debería ser Samiri. La segunda chica tiene el pelo liso color arroz recogido en trenzas, un par de ojos grandes y una expresión ligeramente arrogante. Parece una reina y su apariencia es incluso más alta que la de Samiri. Estos no son importantes, lo importante es que en el cuerpo de esta niña hay una bola de chakra aterrador, que no es menos que él. Ya no es un chakra que los humanos puedan extraer. Si la suposición es correcta, Sejushin puede determinar su identidad. Cloud Shinobi Villaje. Uno de los dos Hinchkriki es el Hinchkriki de segunda cola de Matatari, los tres pueblos Kulin. 
El tercer niño era dos o tres años menor que ellos dos y Senju Shin no estaba seguro de su identidad. Gente de Konoha, mientras Senju Shin los miraba a los tres, Sami y los demás también miraron a Senju Shin y Anko. Al mirar a Senju Shin, Woden Golem, ustedes dos, fruncieron el ceño y sus ojos revelaron un rastro de hostilidad. Durante la tercera guerra ninja, Cloud Shinobi Villaje se rindió a Konoha. Como Cloud Shinobi, ustedes dos Woden Golem no tienen buen gusto por los sentidos de Konoha. Sin embargo, en el momento en que se liberó la hostilidad de los dos golems de madera, Senju Shin arqueó las cejas, los miró a los tres y se fijó directamente en los tres. Una enorme presión provocó una repentina explosión en el hotel de aguas termales. Una tormenta. En el momento en que se liberó la esencia de Senju Shin, el corazón de Woden Golem tembló. Una sensación de ardor en su abdomen hizo que su rostro palideciera. La conciencia de toda la persona fue arrastrada al espacio sellado. Golem de madera. No pelees con este hombre. La voz de Matatabi de segunda cola sonó en su conciencia, bastante solemne. Este hombre, es demasiado peligroso. Incluso si me agregan, ustedes tres no serán su oponente. Después de escuchar lo que dijo Matatabi, el rostro de Woden Golem cambió ligeramente. ¿Qué? Al mirar a Senju Shin, que tenía una cara apagada, el corazón de Woden Golem de repente se puso muy nervioso y tenía el pelo sobre el pecho. El Matatabi de segunda cola es bastante arrogante. Incluso cuando se enfrenta al Master Killer B de Cloud Shinobi Villaje, Matatabi de segunda cola nunca ha dicho que no puede ganar. Pero ahora que lo ha dicho, el golem de madera de la segunda cola no puede evitar sentirse nervioso. Sulfona. El viento rugió ferozmente, Senju Shin recuperó su impulso, miró a los dos maestros Woden Golem y dijo. Niña, deja a un lado tu hostilidad, de lo contrario nada en tu cuerpo podrá salvarte. Solo pretendo ser genial, yo, Senju Shin, soy un hombre con el título de pequeño. Senju Shin los miró a los tres y se acercó directamente. Sus ojos se posaron en el segundo líder Woden Golem, y Senju Shin de repente recordó que cuando Uzumaki Naruto activó el modo Six Pads, parecía haber usado el poder de las bestias de nueve colas. Tocándose la barbilla, Senju Shin estaba pensando y dudando. ¿Qué tal si aprovechamos esta oportunidad para enviar a Woden Golem y Sami a casa? Después de todo, con su poder, si quiere hacer esto, nadie podrá detenerlo. Cuando Senju Shin se quedó en silencio, la atmósfera entre las dos partes gradualmente se volvió tensa. Un sudor frío corrió por el rostro del dueño del hotel. Cloud Shinobi Villaje y Konoha Villaje eran grandes jefes, y no podía permitirse el lujo de ofenderlos. Justo cuando Senju Shin estaba dudando, el sistema tomó directamente una decisión por él. Misión del sistema. El modo Six Patch sigue siendo muy poderoso. Inicie el chakra de las bestias de nueve colas ahora para prepararse para abrir el modo chakra de los seis caminos en el futuro. Woden Golem le dijo al Hinchkriti de dos colas. Oye, niña, déjame entrar en tu cuerpo. Maldita sea. El rostro de Senju Shin de repente se congeló y gimió en su corazón. Todo su cuerpo temblaba de ira y su rostro se puso azul y blanco, pero en general, estaba bastante enojado. ¿Qué dijiste? Agüey está muerto. Sistema canino, simplemente no quieres que tu padre sea una buena persona. Senju Shin pensó con tristeza en su corazón, realmente es un desperdicio de su buena piel, obviamente es lo que dijo un maestro. Como resultado, ahora se ha convertido en un famoso pervertido en el mundo ninja. ¡Qué demonios! Mirando a las tres nerviosas personas de Cloud Shinobi Villaje frente a él, Senju Shin suspiró y dijo. No te pongas nervioso, Konoha y Cloud Shinobi Villaje han firmado un acuerdo de alianza y no tomaré medidas contra ti. Después de escuchar las palabras de Senju Shin, los dos, Woden Golem y los demás, se miraron sin decir nada. Sin embargo, sus ojos todavía estaban muy alerta. Los tres retrocedieron unos pasos y ya no estaban en la recepción. Al ver las miradas vigilantes de las tres personas, los ojos de Senju Shin seguían posándose en el segundo líder, Woden Golem, y dudó en hablar. Parecía que quería decir algo, pero no lo dijo. ¿Qué estás mirando? Al ver los ojos de Senju Shin caer sobre ella, Woden Golem, el segundo líder, estaba bastante nervioso y preguntó. Como Hinchkriti, puede ver los corazones de las personas con mucha precisión. Senju Shin no tenía intenciones asesinas, pero sus ojos eran bastante maliciosos, lo que la preocupaba un poco. Al tocarse la nariz, Senju Shin se sintió un poco avergonzado, pero aún así dijo con seriedad. Oye señorita y déjame entrar, ejem, entra a tu cuerpo. Capítulo 202 Felicitaciones al anfitrión por completar la misión. La recompensa por cada nivel de cultivo aumentará en 150. Sonó la voz del sistema, pero Senju Shin no prestó atención. 
Ya se sentía profundamente avergonzado. Anko y Shiyan se miraron, con una mirada de familiaridad e impotencia en sus ojos. Estaban demasiado avergonzados para mirar a Senju Shin. Ambos sabían que Senju Shin estaba enfermo otra vez. Sin embargo, se atrevieron a hacer tal petición. Anko y Shiyan le hicieron una nota cruel a Senju Shin en sus corazones. Después de regresar a casa, deben decírselo a la maestra Tsunade y dejarla tratar a Senju Shin adecuadamente. Salsa. Es realmente demasiado intimidar a las chicas de Cloud Shinobi Village y no intimidarlas. Eh. Después de escuchar las palabras de Senju Shin, los dos, Woden Golem, quedaron completamente atónitos. Miraron a Senju Shin sin comprender, sus ojos eran bastante increíbles. ¿Qué dijo este tipo hace un momento? ¿Entrar en su cuerpo? ¿Es esto, acoso? Definitivamente esto es todo. En un instante, la cara de Woden Golem se puso roja, primero por la ira, pero también por la vergüenza. Una joven, tan pura como un trozo de papel blanco, está siendo intimidada así en la calle. Los dos, Woden Golem, estaban todos en mal estado, sus rostros estaban oscuros y querían actuar. Las expresiones en los rostros de Sami y el chico a su lado fueron maravillosas. Se sorprendieron, sorprendieron, incrédulos, cagaron, miraron escoria, y finalmente se quedaron sin palabras y llenos de líneas negras. Mamá, mira, hay un gran cambio aquí. ¿Qué dices de este hombre? Definitivamente es un hombre fuerte y es un hombre extraordinariamente fuerte. Después de todo, los reprimió a los tres con su impulso hace un momento. Esto no es algo que los hombres fuertes comunes y corrientes puedan hacer. Al menos todos son caje. Entre los niveles, el superior. Pero este hombre fuerte. ¡Qué pervertido! ¿Cuándo se convirtió un pervertido en una persona fuerte? ¿Qué tan loco es este mundo? Vaya, es inimaginable. Como si estuviera pensando en algo, Sami y tembló, miró a Senju Shin con incredulidad y murmuró suavemente. ¿Podría ser que...? Pensó en una persona, una transformación y un estado legendarios de alto nivel. El dios del trueno con espada de Konoha, Shura Fati, el cuarto Okage Senju Shin. Mire más de cerca a la persona frente a usted. Coincide con la edad legendaria, el poderoso talismán legendario y el pervertido legendario. Es tan similar, como un pedo, esta es tu hermana. Después de confirmar la identidad de Senju Shin en su corazón, el rostro de Sami mostró una expresión de lágrimas. Cuando algunos de ellos emprenden una misión de nivel C, pueden conocer a la persona vagamente más fuerte del mundo ninja actual. Nadie tiene la suerte. Sami no pudo evitar mirar al joven Nozomi a su lado. Todos ellos son este tipo. Quería tomar un baño de aguas termales, pero conocía a un asesino así. Debe haber pisado caca de perro cuando salió hoy. Senju Shin no notó el cambio en la expresión de Sami. Al ver a los dos golems de madera queriendo actuar, Senju Shin dijo con cara seria. Ejem, niña, no seas impulsiva. El impulso es el diablo. Al escuchar las palabras de Senju Shin, Woden Golem, los dos, quedaron atónitos por un momento, luego apretó los dientes y dijo, Diablo, tú eres el diablo. Nunca dejaré que tengas éxito en tu cambio. Te atreves a tocarme. Me suicidaré delante de ti. Te pregunté, ¿has entendido mal algo? Al observar las expresiones decididas de los dos líderes, Woden Golem, el rostro de Senju Shin se contrajo y maldijo a MMP en su corazón, y luego dijo impotente. Lo que dije fue que me dejaran entrar a su espacio sellado, quiero ver el distrito de Erui. Brigada. Temblando por todos lados, los dos se alejaron del Woden Golem y miraron a Senju Shin. Imposible. No te dejaré hacer esto. Jaja, ja, sacudiendo la cabeza, el rostro de Senju Shin se enderezó y dijo con frialdad. Esta no es tu decisión. Los ojos de Senju Shin se condensaron y el eterno manje Kim Sharingan apareció directamente en sus ojos. El enorme poder de los alumnos controlaba directamente a Sami y Shounenxi. Al mismo tiempo, el poder mental de Senju Shin, impulsado por el poder de la pupila, entró directamente. Los dos están en el espacio sellado dentro del cuerpo de Woden Golem. En el oscuro espacio sellado, frente a Senju Shin, apareció un monstruo extremadamente enorme, el Matatabi de dos colas. En el momento en que el Matatabi de dos colas vio a Senju Shin, todo su cuerpo se arqueó hacia arriba. Era como un gato gigante con pelo explosivo, mirando a Senju Shin. ¿Manje Kim Sharingan? No es el mismo Manje Kim Sharingan eterno que Indra y Uchiha Madara. ¿Tú eres quién? Un poco sorprendido, Senju Shin mostró una sonrisa en su rostro, miró al segundo Matatabi de cola y dijo, no es extraño que sepas estas cosas, dame tu poder. Para nada educado, Senju Shin nunca ha sido una persona amable y educada, por lo que lo pidió directamente. 
Entiendo. Al mirar el par de Eternal Manjekin Sharingan de Senjushin, el aterrador poder ocular le dijo al segundo Matatabi de cola que no tenía sentido negarse, por lo que simplemente decidió dárselo. Después de obtener parte del poder del Matatabi de dos colas, Senjushin sonrió levemente, miró al enorme gatito y desapareció del espacio sellado. Después de que Senjushin abandonó el espacio sellado, el cuerpo encorvado del Matatabi de segunda cola se relajó. Esta fue la reacción instintiva del felino. El poder de Senjushin le hizo sentir el peligro del Supremo. Es como una combinación de Senju Asirama y Uchiha Madara quienes capturaron a su grupo de bestias con cola en ese entonces. Después de que el mundo exterior obtuvo con éxito el poder de la segunda cola Matatabi, el segundo 613 Wooden Golem y otros tres no tuvieron ningún efecto sobre Senjushin, y simplemente dejaron que los tres se fueran. Y llegó a Anko y Shiyan a quedarse en el hotel de aguas termales. No hay planes para traerlos de regreso a Konoha ahora. Hablaremos de ello más tarde. Después de salir del hotel de aguas termales, los dos, Woden Golem, dieron un largo suspiro de alivio y rápidamente encontraron a su guía, Junin, élite Junin Beita y de la aldea Weidin. De verdad te encontraste con el cuarto orcaje. Después de escuchar el informe de los dos golems de madera, el rostro de Tuta y se puso solemne por un momento y preguntó, ¿estás seguro? Samir asintió, sus ojos brillaron con calma pero con un toque de miedo. Sí, puedo confirmar que cumple con todas las condiciones de la leyenda. ¿Qué está haciendo el cuarto caje en el país de Yu? Un pensamiento cruzó por el rostro de Toda y preguntó confundido, pero luego miró a los dos Woden Golem. Él ya reconoció la identidad de Woden Golem. Aunque los dejó ir la primera vez, eso no significa que él no me arrepentiré después de todo, ¿hay un precedente de Sunagakure? Después de una pausa, Tutai dijo directamente. La misión se ha completado, regresaremos a la aldea ahora. Es demasiado peligroso aquí. Capítulo 203 Eres realmente un genio Senjushin no tiene idea de la decisión tomada por Woden Golem y otros, e incluso si lo supiera, no le importaría. Después de llevar a Anko y Shiyan a jugar al país de Yu durante tres días, después de que la primera vista de sangre desapareció por completo, los tres, Senjushin, regresaron a Konoha lo más rápido posible. Esta vez salí más de una semana, que fue suficiente. Aunque Konoha no necesitaba que él estuviera allí todo el tiempo, no era bueno estar fuera por mucho tiempo. Después de regresar a Konoha, la vida de Senjushin volvió a la normalidad. Yu y Hong y Miyu se separaron de Ambu y formaron una clase Chiknin con Anko Yuyan para realizar tareas. Shizune sigue siendo la pequeña secretaria de Senjushin. Trabaja como secretaria cuando tiene algo que hacer y se burla de Shizune y Senjushin durante las horas de trabajo. Tsunade también está ayudando a Senjushin a manejar los asuntos del ocaje. No Aradin ha heredado todos los ninjutsu médicos y extraños puños de poder de Tsunade, y ahora es el segundo al mando del departamento médico. Maiko controla muy bien a Ambu y Shizui ha comenzado a ponerse en contacto con las cosas más críticas. Después de que Senjushin llegó al poder, la política contra el clan Uchiha fue retirada hace mucho tiempo. Por supuesto, algunos tipos inquietos fueron eliminados en secreto de sus puestos. Ahora Konoha está en auge. Senjushin abrió la mejor situación y la transformación está esperando comenzar. El sueño de paz en el mundo ninja que Senjushin mencionó al principio se ha logrado. Pero esta paz es la misma que la paz lograda durante el periodo Senju Asirama. Paz bajo fuerza absoluta, este periodo durará hasta la muerte de Senjushin. Es muy difícil lograr una paz en la que todo el mundo ninja se entienda. Incluso en la obra original, Uzumaki Naruto no podía hacerlo. Una vez que él y Erzu murieran, el mundo ninja solo podría ser pacífico durante 10 años como máximo. Después de 10 años, el mundo ninja inevitablemente comenzaría una guerra nuevamente. La tendencia general del mundo debe ser así. En la oficina de Okage, Shizune miró seriamente los documentos en sus manos, se levantó y le entregó un documento a Senjushin. Oh Sioni-chan, aquí hay un documento que necesita tu firma, lo he leído, no hay problema. Tomando el documento, Senjushin lo miró varias veces. Se trataba del examen Chiknin en la aldea de Konoha. La pregunta no era gran cosa, así que firmó y la confirmó. Después de una pausa, Senjushin miró a Shizune con un poco de duda y dijo. El examen Chiknin lo entiendo, Shizune, ¿quién es responsable del primer examen Chiknin? Nara Shikaku Senpai, ¿qué pasa? Oshioni chan Después de escuchar las palabras de Senjushin, Shizune preguntó. ¿Hay algo que deba cambiarse? Sus ojos parpadearon levemente, Senjushin levantó la mano y un ambú apareció directamente en la oficina, medio arrodillado en el suelo, y dijo en tono respetuoso. Maestro Okage. 
deja que Shikaku Senpai venga, no, olvídalo, iré solo. Sehushin se levantó a mitad de sus palabras, se volvió hacia Shizune y le dijo. Shizune, los asuntos de la oficina son, te lo dejo a ti, iré a hablar con Shikaku Senpai sobre el examen Chinin, tengo una idea audaz. Después de decir eso, Senjushin salió directamente de la oficina, dejando a Shizune haciendo pucheros y mirando a Senjushin, quien huiría cada vez que encontraba una oportunidad, pero continuó trabajando honestamente. Bueno, dijeron que estaban insatisfechos, pero estaban muy felices en sus corazones. Estaban muy felices de poder ayudar a Senjushin. En la casa de Nara, cuando Senjushin vino, Nara Shikaku estaba amamantando a un niño, Nara Shikamaru, el futuro grupo de expertos de Konoha y uno de los doce fuertes. También visitaron la casa de Nara Inoshika CHM. La pareja Yamanaka y Yakamichi Dingza también traerán a sus hijos. Maestro Okage. ¿Por qué estás aquí? Al ver venir a Senjushin, Nara preguntó con algunas dudas en su rostro. No solo eso, Yamanaka y Yakamichi Dingzu del otro lado también tenían algunas dudas. Bueno, tengo algo que venir a verte. Dijo Senjushin con una sonrisa en su rostro. Miró a los futuros doce pequeños héroes en manos de las tres esposas, con una sonrisa en su rostro. ¿Esta es una nueva generación de Inoshika CHM? Después de una pausa, Senjushin continuó. El hijo de Shikaku Senpai debe ser tan inteligente como usted, el hijo del señor Ding Zhao definitivamente tendrá grandes logros en el futuro, bueno, mi hija mayor será una gran belleza en el futuro. Jajaja, ja, ja, todos ellos son el futuro de Konoha. Después de escuchar las palabras de Senjushin, varios padres tenían sonrisas en sus rostros. Como padres, definitivamente esperan que a sus hijos les vaya bien en el futuro. Después de charlar un rato, Senjushin volvió su mirada hacia Nara Shikaku y dijo, Senju Shikaku, vine a verte por el examen Chnin. ¿Tienes tiempo para charlar? Al escuchar las palabras de Senjushin, Nara asintió y dijo, Sí, maestro Okage, por favor venga por aquí. Mientras hablaba, miró a su esposa, Nara Yoshino, y luego llegó a Senjushin a la sala de placas de una milla de largo. Maestro Okage, ¿hay algún problema con el examen Chnin? Nara miró a Senjushin y preguntó. Está bastante convencido de Senjushin y también se le puede llamar confidente de Senjushin. Bueno, quiero posponer este examen Chnin por un mes. Senjushin asintió y dijo. Este mes se utiliza para invitar a otras aldeas ninja del mundo ninja a participar juntas. Examen conjunto Chnin. Así es, es el examen conjunto Chnin. Después de asumir el cargo, Senjushin descubrió que el examen Chnin actual no era un examen Chnin conjunto en absoluto, sino que cada uno tomó su propio examen. Por lo tanto, Senjushin quería realizar el primer examen Chnin conjunto para el mundo ninja. ¿Examen conjunto Chnin? Al escuchar las palabras de Senjushin, los ojos de Nara se iluminaron y miró a Senjushin. Asintiendo, Senjushin dijo. El examen Chnin unido del mundo ninja, puedes entenderlo como el epítome de la guerra mundial ninja, Liao Qian Zhao, una guerra librada por los genins de la aldea, y, en el tiempo siguiente, Senju Xing se esforzó por recordar la interpretación del examen Chnin por parte de Tirk Generation y otros en el trabajo original, y le contó a Nara sobre la situación. Con la mente inteligente de Nara Shikaku, rápidamente entendió el significado de Senju Xing y, al mismo tiempo, rápidamente resolvió el significado de todo el examen Chnin. No hay duda de que si esto puede tener éxito, definitivamente será una iniciativa bastante buena y es muy probable que reduzca en gran medida la posibilidad de una guerra, pero también es muy peligrosa. Después de que Senju Xing terminó de hablar, Nara ya había analizado claramente los pros y los contras en poco tiempo. En resumen, los pros superaron a los contras. Maestro Okage, Nara parecía seria y dijo. Eres realmente un genio. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.